പ്രേമിക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രാജേഷ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അണക്കടമയിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നാളെ ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി മുതലാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഫാക്സും വേൾഡ് ഫാക്സും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആ ഒരു കോഴ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഫാക്സിൽ നിന്ന് ആദ്യ ടോപ്പിക എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെസണിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അൻ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രാജേഷ് സാർ ലൈവ് എന്ന റെഫൽ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രതീകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പി എസ് സിയുടെ മുൻവർഷ പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പണ്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ നിറം എന്താന്ന് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമായി പതാക ഉയർത്തിയത് ആര എവിടെയാണ് ഉയർത്തിയത് ആ പതാക ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആര ആ പതാകയുടെ നിറം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ ആകട്ടെ എൽ ഡി സി ആകട്ടെ പോലീസ് കൗൺസിലർ ആകട്ടെ ഏത് കോഴ്സും ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം എസ് സി ആർ ടി പുസ്തകത്തിന്റെ ബേസിൽ സിലബസിൽ പി എസ് സി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് എസ് സി ആർ ടി പുസ്തകത്തിൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ദേശീയ പതാക ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഒരു മാസമാണ് കാലാവധി കൊടുത്തത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യക്ക് ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി സമയം കൊടുത്തു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ഏതാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചൊന്ന് റിപ്പോർട്ട് തരിക അത് പ്രകാരം ഒരു മാസം തികയുന്ന നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആ റിപ്പോർട്ടിന് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ത്രിവർണ പതാകയായിരുന്നു ആ ത്രിവർണ പതാകയിൽ അശോക ചക്രം ഉണ്ടായിരുന്നു മധ്യഭാഗത്തായി അതിന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക അംഗീകരിച്ചു എന്ന ദിവസം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു അന്നേ ദിവസം തന്നെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അപ്പോ മനസ്സിലാക്കുക സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പതാക തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത് താൽക്കാലിക കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഓക്കെ തുടർന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി ഈ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പതാക അംഗീകരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പി എസ് സിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് ഡേറ്റുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത് ദിവസത്തെ തീരുമാനം വെച്ച് പറയുക അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ച നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടുമാണ് തുടർന്ന് ആ പതാകയെ കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ഓരോ നിറവും ത്രിവർണ പതാകയിലെ ഓരോ നിറവും ഓരോ വസ്തുതയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പതാക കമ്മിറ്റി നിയമിച്ചു ആ പതാക കമ്മിറ്റിയുടെ
ഏതളവിലാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് അതായത് ഫ്ലാഗ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതാകയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമവശങ്ങളുമാണ് അതിൽ പറയുക അപ്പൊ നിലവിലുള്ള പതാക നിയമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് പാസ്സാക്കിയ ഫ്ലാഗ് കോഡാണ് ഈ ഫ്ലാഗ് കോഡ് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് എസ് ടു രണ്ടാണ് എന്നാൽ പി എസ് സി പലപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ ട്രാപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഈ നീളവും വീതിയും എന്നതിന് പകരം ചോദ്യം വീതിയും നീളവുമാക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വീതിയും നീളവും നമ്മളുടെ അംശബന്ധം അപ്പൊ സോഹേട്ട് എന്ന് പറയണം നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയണം രണ്ട് എസ് ടു മൂന്ന് പറയണം അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഫ്ലാഗ് കോഡ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എസ് ടു രണ്ട് മറിച്ച് വീതിയും നീളവും ഒന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ട് എസ് ടു മൂന്ന് പറയാം പരമാവധി ഒൻപത് അളവുകളിൽ മാത്രമേ പതാക നിർമ്മിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ആ ഫ്ലാഗ് കോഡിൽ പറയുക പരമാവധി ഒൻപത് അളവുകൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ഉള്ളതായിരിക്കണം ഏറ്റവും ചെറിയ പതാക ഒഫീഷ്യലി അങ്ങനെ മാത്രം നിർമ്മിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നിയമം ഏറ്റവും വലുതായിക്കോട്ടെ അതായത് ഒൻപതാമത്തെ അളവായിക്കോട്ടെ ഒന്നാമത്തെ അളവ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമാണ് ഒൻപതാമത്തെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമായിരിക്കണം അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് വന്ന പതാക ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് കോഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഫ്ലാഗ് കോഡ് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ നീളവും വീതി എന്നുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് എസ് ടു രണ്ടാണ് പരമാവധി അളവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വലിപ്പം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ഏറ്റവും കൂടിയത് ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും ഔദ്യോഗികമായി ഒൻപത് അളവുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അനൌദ്യോഗികമായി ഒരുപാട് അളവുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി ഹായ് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇനി അതെ അത് നമ്മൾ പറയുന്നു ദേശീയ പതാകയുടെ മാതൃക തയ്യാറാക്കിയത് ദേശീയ പതാകയുടെ മാതൃക തയ്യാറാക്കിയത് ഇന്നത്തെ ത്രിവർണ പതാകയും നടുവിൽ ഒരു ചിഹ്നവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന മാതൃക അദ്ദേഹം അശോക ചക്രമല്ല പറഞ്ഞത് എങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുക ഇന്നത്തെ ദേശീയ പതാകയുടെ മാതൃക ത്രിവർണ പതാക എന്ന മാതൃക ആദ്യമായി നിശ്ചയിച്ചത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഒരേയൊരു സ്ഥാപനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ദർവാട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കർണാടകയിലെ ഹൂബ്ലിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക അപ്പോ നിലവില് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു സ്ഥാപനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർവാട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതെവിടെയാണ് കർണാടകയിലെ ഹൂബ്ലിയിലാണ് ഓർമ്മിക്കാം ഈ പതാക നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഖാദി തുണിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണി എന്താണ് ഖാദി തുണിയിലായിരിക്കണം സിൽക്കിലോ മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ ഒന്നും നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ പോളിസ്റ്ററോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഖാദി നിറത്തിലുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ചാൽ അത് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടന്റോട് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സിൽക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ പതാക എന്ന പേരിൽ വിൽക്കുന്നതുണ്ട് എങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫ്ലാഗ് കോഡ് അനുസരിച്ച രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് പാസ്സാക്കിയ ഫ്ലാഗ് കോഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഖാദി തുണിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ദേശീയ പതാക എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു നിറങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കുങ്കുമ നിറമാണ് ആ കുങ്കുമ നിറം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ത്യാഗത്തെയും ധീരതയും അത് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റിയുടെ എൽ ഡി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നു കാരണം ഈ പതാകയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ കുങ്കുമ നിറം
അശോക ചക്രത്തിൽ കടങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധർമ്മചക്രം കടങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സാരാനാഥിലെ ഡീർ പാർക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ധർമ്മചക്രത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് അരക്കാലുകളുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അരക്കാലുകളുണ്ട് ത്രിവർണ പതകയുടെ മധ്യത്തിലായി അശോക ചക്രം ആ അശോക ചക്രത്തിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ധർമ്മചക്രം എന്ന് വിളിക്കുക ഇളം നീല നിരത്തില ധർമ്മചക്രം അത് എന്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ധർമ്മത്തെയും പുരോഗതിയെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ധർമ്മത്തെയും പുരോഗതിയെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ റിവേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോ അശോക ചക്രം അഥവാ ധർമ്മചക്രം കടങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാരാനാഥിലെ ഡിയർ പാർക്കിൽ ആ അശോക ചക്രത്തിലെ അരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലാണ് അത് ധർമ്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ചക്രം പുരോഗതിയുടെ ചിഹ്നമായും കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോ ത്രിവർണ പതാകയില് കുങ്കുമന്ദ്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ത്യാഗത്തെയും ധീരതയെയും വെള്ളനിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സത്യത്തെ പച്ചനിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമൃദ്ധിയെ പിന്നെ പറയുന്നു അശോക ചക്രം അഥവാ ധർമ്മചക്രം കടങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാരാനാഥിലെ ഡീർ പാർക്കിലാണ് അരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് ഈ ധർമ്മചക്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ധർമ്മത്തെ അഥവാ പുരോഗതിയെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ച പേടകം എന്ന് പറയുന്നേ അമേരിക്കയുടെ അപ്പോളോ പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ച വാഹനം ബഹിരാകാശത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ബഹിരാകാശത്ത് ചന്ദ്രനിൽ എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുക അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ബഹിരാകാശത്ത് അഥവാ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പോളോ പതിനഞ്ച് എന്ന അമേരിക്കയുടെ ചന്ദ്ര പേടകമാണ് ഓർമ്മിക്കാം അപ്പോ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഓക്കെ കാരണം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാളുപരി ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരം നമ്മുടെ പതിവായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ രീതിയാണ് പിന്തുടരുക വീണ്ടും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അഡ്ഹോക്കി കമ്മിറ്റി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഡ്ഹോക്കി കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ഈ അഡ്ഹോക്കി കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തുടർന്ന് ആ പതാകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു പതാക കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു ആ പതാക കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ജെ ബി കൃപലാനി അപ്പോ താൽക്കാലിക കമ്മിറ്റി അഥവാ അഡ്ഹോക്ക് പതാക കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദും പതാക കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ജെ ബി കൃപലാനിയുമാണ് മറന്നു പോകല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു നിലവിലുള്ള ഫ്ലാഗോട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് നീളവും വീതിയും എന്നുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് എസ് ടു രണ്ടാണ് തിരിച്ച് വീതിയും നീളവും എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ രണ്ട് എസ് ടു മൂന്നാണ് മുൻവർഷ ചോദ്യമാണ് മറന്നു പോകരുതേ പരമാവധി ഒൻപത് അളവുകളില ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വലുപ്പം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ഏറ്റവും കൂടിയത് ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും ഓക്കെയാണോ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു ദേശീയ പതാകയുടെ മാതൃക ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് ഇന്നത്തെ ദേശീയ പതാകയുടെ മാതൃക ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ നിർമ്മിക്കാൻ നിലവിൽ ചുമതലപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനമേ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ധർവാദ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കർണാടകയിലെ ഹൂബിളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഖാദി തുണിയാണ് ആ ഖാദി തുണിയിൽ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ദേശീയ പതാക എന്ന് പറയാറുള്ളൂ മറ്റുള്ള നമ്മൾ ദേശീയ പതാക എന്ന് കണക്കാക്കാറില്ല നിറങ്ങൾ കുങ്കുമം ത്യാഗത്തെയും ധീരതയെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു വെള്ളനിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സത്യത്തെയും പച്ചനിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമൃദ്ധിയെയും അശോക ചക്രം അഥവാ ധർമ്മചക്രം കടങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാരാനാഥിലെ ഡീർ പാർക്കിൽ നിന്ന് അരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് ധർമ്മചക്രം അഥവാ അശോക ചക്രത്തിന്റെ ആശയം ധർമ്മം അഥവാ പുരോഗതി രണ്ടിടത്തിലും പറയാറുണ്ട് ധർമ്മവും കൂടാതെ പുരോഗതിയും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ച പേടകം അപ്പോളോ
ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒക്ടോബറിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയും തുടർന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ സർവേറ്റിന്റെ പരീക്ഷ ഡിസംബർ അവസാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി ജനുവരിയിലോ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജനുവരിയിൽ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും നമ്മൾ ഏതൊരു പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ അത് പി എസ് സി പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിലെ പരീക്ഷ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ആത്മാർത്ഥമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കി പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ആണോ അതുകൊണ്ട് നാളെയാണ് പരീക്ഷ എന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കുക നാളെയാണ് പരീക്ഷ എന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കുക ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷ മറ്റന്നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ആത്മാർത്ഥത്തോട് പറയുക അപ്പൊ നാളെ പരീക്ഷ എന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഊർജം വരും നാളെ ഇല്ല മറ്റന്നാ മാറ്റി ശരിയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലുറപ്പിക്കാം അല്ലെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലല്ല ചിന്തിക്കുക പരീക്ഷ ജനുവരിയിലാണോ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നാളെ പഠിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പോകരുത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുന്ന അങ്ങനെയാണേ ഏ ജനുവരിയിലെ പരീക്ഷ ഞാൻ എന്തിനാ എപ്പോഴേ പഠിക്കുന്നേ അല്ലെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും നാളെ തൊട്ട് പഠിക്കാം ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയേക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നാളെ നാളെ നീള നീളെ അല്ലെ എന്നിട്ട് ജനുവരിയിലാണ് പരീക്ഷ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിലാണ് പരീക്ഷ എന്ന് പരീക്ഷാ കലണ്ടർ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാലും രണ്ടു മാസം മുമ്പ് പരീക്ഷാ കലണ്ടർ വരും അപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ആ ഇനിയും രണ്ടു മാസം ഉണ്ടല്ലോ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അങ്ങനെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വരട്ടെ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വരും പതിനാല് ദിവസം മുമ്പ് അപ്പോഴും ആ ഇനിയും രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞു ആ ഇനി ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടേ നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ തലേ ദിവസം എത്തി ആ നാളെ അല്ലേ പരീക്ഷ നാളെ പരീക്ഷകളിൽ പോയി ഒന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തിനായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത് ഏ അങ്ങനെ പരീക്ഷകളിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാന ദിവസം റൗണ്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ് ആണോ അല്ലേ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദയവിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ നാളെയാണ് പരീക്ഷ എന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടിയാല നമുക്ക് റിവേസ് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമെങ്കിലും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഹാളിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും പരീക്ഷ തലേന്നൊക്കെ പഠിക്കും അവിടെ പോയി പഠിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചെങ്കിലും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഷോ അന്നേ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എല്ലാ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അന്നേ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മാർക്ക് കിട്ടിയേനെ എന്ന് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നതാണോ അതോ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണോ ഉചിതം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് അവ പൂർണമായും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ് വിജയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടി ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷ നീട്ടിവെക്കും എന്ന ലാഘവത്തോടെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ കുറുക്ക് വഴിയില മടി എന്ന വസ്തുത വില്ലനായി വന്നു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കിട്ടുന്ന സമയം പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാ സമയം പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സന്തോഷത്തോടെ പഠിക്കാം ബി ഹാപ്പി ആൾവേസ് ഏ സമയം കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ നീ കേട്ടോ ഒന്നാം റാങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പത്താം ക്ലാസ് പണ്ട് പഠിച്ചപ്പോഴാ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുക മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആണോ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിച്ചു ഉറപ്പിക്കും ആണോ അല്ലേ പഠിച്ചു ഉറപ്പിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നാൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർ
ബാക്കി പതിനെട്ട് മാർക്ക് ഇവിടെ റിസർവ് ആണ് അല്ലെ റിസർവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ റിസർവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പരാജയത്തിന്റെ ആദ്യ ചവിട്ടുപടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം അങ്ങനെ റിസർവ് മാർക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പി എസ് സിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മളത് പഠിക്കില്ല ആണോ അല്ലേ ഇപ്പൊ മാത്സ് നമുക്ക് പാടാണ് എങ്കിൽ ആ പതിനെട്ട് മാർക്ക് റിസർവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഞാൻ കുറവ് ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ ജി കെ ഇന്ന ഏരിയ എനിക്ക് ടഫ് ആണ് അസ്ട്രോണമി എനിക്ക് ടഫ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എനിക്ക് ടഫ് ആണ് അത് റിസർവ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടോപ്പിക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളായിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കും മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുക പ്രിയ ഉദ്യോഗത്തിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിക്കാതിരിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം മാക്സിമം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നൂറ് ശതമാനം പിന്തുണ ഞാനും മറ്റു മറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ പതാക ഇന്ത്യയുടെ പതാക എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാക എന്ന ലേബലിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പതാക എന്ന ലേബലിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ പതാക എന്ന ലേബലിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി കൽക്കട്ടയിലെ ഗ്രീൻ പാർക്കിലാണ് ആ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് സച്ചീന്ദ്ര പ്രസാദ് ബോസ് പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എസ് പി ബോസ് എന്നാണ് കേട്ടോ പി എസ് സി തന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ എസ് പി ബോസ് എന്നാണ് പഠിക്കുക അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ പതാക ഇന്ത്യയുടെ പതാക എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പതാക ഉയർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് കൽക്കട്ടയിലെ ഗ്രീൻ പാർക്കിലാണ് ഈ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് സച്ചീന്ദ്ര പ്രസാദ് ബോസ് ആണ് ഇതേ മാതൃകയിലുള്ള ഇതേ മാതൃകയിലുള്ള പതാകയാണ് മാഡം വിക്കാച്ചിക്കാമ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ ലേബലിൽ ഒരു അന്തർദേശീയ വേദിയിൽ ഉയർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടിന് അത് ജർമ്മനിയിലെ രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോളനി ആയിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു വനിത വന്ന് ഒരു അന്തർദേശീയ വേദിയിൽ തങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചുറ്റും കൂടി നിന്നവർ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ആ ആ കുട്ടി വിപ്ലവം കാണിച്ചു എന്ന് പറയും അല്ലെ ധീരത കാണിച്ചു എന്ന് പറയും ആണോ അല്ലെ ഒരു അന്തർദേശീയ വേദിയാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രിട്ടന്റെ കോളനിയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടന്റെ കോളനി എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ബ്രിട്ടന്റെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കാണ്ടേ എന്നാലും മാഡം മുഖാജിഖാമ എന്ത് ചെയ്തു തങ്ങൾ ബ്രിട്ടന്റെ കീഴിൽ അല്ല തങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നേ ഒരു പതാക എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർ എന്ത് പറയും ആ ധീരമായ ചുവടുവയ്പ്പ് വിപ്ലവമാണ് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യയുടെ ായി ഇന്ത്യയുടേതായി ഒരു അന്തർദേശീയ വേദിയിൽ ആദ്യമായി പതാക ഉയർത്തിയത് മാഡം വികാജി കാമ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാര് മാഡം വികാജി കാമ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുത്രി എന്ന് വിളിച്ചു ഒരു അന്തർദേശീയ വേദിയില ഇന്ത്യ എന്ന ലേബൽ ആദ്യമായി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നും ഇന്ത്യയുടെ പുത്രി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മാഡം വികാജി കാമയാണ് അപ്പോ മാഡം വികാജി കാമ ഒരു പത്രം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആ പത്രം വന്ദേ മാതരം എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇതേ പേരില് അരവിന്ദ ഘോഷം ഒരു പത്രം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഓർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വന്ദേ മാതരം എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പത്രം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാഡം വികാജി കാമയും രണ്ട് അരവിന്ദ് ഘോഷും അത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ വന്ദേ മാതരം എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പത്രം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പുത്രി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മാഡം വികാജി കാമയും രണ്ട് അരവിന്ദ് ഘോഷുമാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഇന്ത്യയുടേതായി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പതാക ഉയർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി കൽക്കട്ടയിലെ ഗ്രീൻ പാർക്കിൽ എന്താ ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം
അന്നേ ദിവസം മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് എന്തായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു ദേശീയ ഖാദി ദിനം അപ്പോ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഖാദിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാരത സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് മുതൽ ആ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനെ ദേശീയ ഖാദി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു അത് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും പടയിലേക്ക് പോകുന്നു സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ആരംഭിച്ചു അതിന്റെ വാർഷികം ഒന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നത് തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് അതാണ് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് അപ്പൊ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ എന്ന പേരിൽ ഒരു പതാക ഉയർത്തി അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് കൽക്കട്ടയിലെ ഗ്രീൻ പാർക്കിൽ ആ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് സച്ചീന്ദ്ര പ്രസാദ് ബോസ് ആണ് ഇതേ മാതൃകയിൽ ഒരു അന്തർദേശീയ വേദിയിൽ പതാക ഉയർത്തിയത് മാഡം വിക്കാശിക്കാമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പുത്രി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെയാണോ നമ്മുടെ മാഡം വിക്കാശിക്ക ആരംഭിച്ച പത്രത്തിന്റെ പേര് വന്ദേ മാതരം ഇതേ പേരിൽ വന്ദേ മാതരം എന്ന പേരിൽ തന്നെ അരവിന്ദ് ഘോഷും എന്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇനി ഫ്ലാഗിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുക ഏത് ഫ്ലാഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചേക്കണേ ഉണ്ട് ലാലാ ലജ്പത് റോയി മാസിക ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവാരം മാസിക ഇറക്കിയതാണ് വന്ദേ മാതരം ലാലാ ലജ്പത് റോയി ദൈവാരം മാസിക ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് വന്ദേ മാതരം എന്ന പേരിൽ ആ ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലാഗിലേക്ക് പോവാണ് ഫ്ലാഗിന്റെ പ്രത്യേകതയിലേക്ക് പോവാണ് ഈ മാഡം ബിക്കാശി കാമോ ഉയർത്തിയ പതാക എന്തിന്റെ മാതൃകയാണ് എസ് പി ബോസ് തയ്യാറാക്കിയ മാതൃകയാണ് അല്ലെ സച്ചീന്ദ്ര പ്രസാദ് ബോസ് തയ്യാറാക്കിയ മാതൃകയാണ് ആ പതാകയിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നേ പച്ച ഏറ്റവും മുകളിൽ പച്ച നിറം മദ്യത്തിൽ മഞ്ഞ നിറം ഏറ്റവും താഴെ ചുവപ്പ് ഏറ്റവും മുകളിൽ പച്ച നടുക്ക് മഞ്ഞ ഏറ്റവും താഴെ ചുവപ്പ് ഏറ്റവും മുകളിൽ പച്ച നിറത്തിൽ എട്ട് താമരകൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലെ പച്ച നിറം ആ പച്ച നിറത്തിൽ എട്ട് താമരകൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു ആ എട്ട് താമരകൾ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എട്ട് പ്രവിശ്യകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് മാഡം വികാശിക്കാമ ഉയർത്തിയ പതാകയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് എന്തായിരുന്നു പച്ച ആ പച്ച നിറത്തിൽ എത്ര താമരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് ആ താമരകൾ എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക എട്ട് പ്രവിശ്യകളെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മദ്യത്തിൽ മഞ്ഞ ആ മഞ്ഞ നിറം എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഹിന്ദു മതത്തെ ആ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ വന്ദേ മാതരം എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു മധ്യഭാഗത്ത് മഞ്ഞ നിറം ആ മഞ്ഞ നിറം ഹിന്ദു മതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ വന്ദേ മാതരം എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു ഏറ്റവും താഴെയായി മൂന്നാമതായി ചുവപ്പ് ആ ചുവപ്പ് ബുദ്ധമതത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ആ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ സൂര്യന്റെ ചിത്രവും ചന്ദ്രകലയുടെ ചിത്രവും ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു ആ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രകലയുടെയും ചിത്രം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം രൂപീകരിക്കുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോ മാഡം ബിക്കാജി കാമ ജർമ്മനിയിലെ അന്തർദേശീയ വേദിയില ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റഡ്ഗഡില ഉയർത്തിയ പതാക മൂന്ന് നിറമാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ പച്ച ആ പച്ച നിറം ഇസ്ലാം മതത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു നടുവിൽ മഞ്ഞ ഹിന്ദു മതത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും താഴെ ചുവപ്പ് ബുദ്ധമതത്തെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലെ പച്ച നിറത്തിൽ എട്ട് താമരകൾ അത് ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന എട്ട് പ്രവിശ്യകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു അവസ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മാഡം വികാശിക്കാമ പതാക ഉയർത്തിയപ്പോഴ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് പ്രവിശ്യകളേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പ്രവിശ്യകളുണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്രവിശ്യകളുണ്ട് അത് മാറിപ്പോകരുതേ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എത്ര പ്രവിശ്യകളുണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്രവിശ്യകളുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോരാം അപ്പൊ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ വന്ദേ മാതരം എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു ദേവനാഗിരി ലിപിയില ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ചിത്രം അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് കുറെ
ആദ്യമായി പതാക ഉയർത്തിയതെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപതിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന ദിവസം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഏത് നദിക്കരയിൽ രവി നദിക്കരയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രവി നദിക്കരയിലാണ് ആരാ ഉയർത്തിയേ ആ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇനി പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിലെ ഐ എൻ എസ് സിയുടെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിലാണ് ത്രിവർണ പതാക ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത് ആ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ച ത്രിവർണ പതാക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ദേശീയ പതാകയുടെ ത്രിവർണ പതാക ത്രിവർണം തന്നെയാണ് മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മുകളിലെ കുങ്കുമം മധ്യത്തിൽ വെള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലെ കുങ്കുമം നടുക്ക് വെള്ള മൂന്ന് പച്ച ഇതേ നിറം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നില് എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് ആ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയെ അംഗീകരിച്ച ത്രിവർണ പതാകയുടെ മധ്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു സർക്കയുടെ രൂപമായിരുന്നു സർക്കയുടെ രൂപമായിരുന്നു അത് മാത്രം നോർത്ത മതി ഓക്കെ അപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രവി നദിക്കരയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിൽ ത്രിവർണ പതാക ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ചു ആ ത്രിവർണ പതാക ഏറ്റവും മുകളിൽ കുങ്കുമം മധ്യത്തിൽ വെള്ള ഏറ്റവും അവസാനം ചുവപ്പ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മധ്യത്തിലെ വെള്ള നിറത്തിൽ എന്താണ് ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നത് അശോക ചക്രമല്ല മറിച്ച് സർക്കയാണ് അതും പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിൽ അശോക ചക്രത്തിന് പകരം അഥവാ ധർമ്മ ചക്രത്തിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർക്ക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചോദ്യമാണ് അന്ന് അത് പുതിയ ചോദ്യമായി എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്തെങ്കിലും അത് അടിസ്ഥാനമായി എസ് സി ആർ ടി പുസ്തകത്തിലെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോ അത്രയും പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ദേശീയ പതാകയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അശോക സ്തംഭത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാമോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാമോ അല്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണ് എങ്കിൽ പറയാമോ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യം സമ്പൂർണമായി പഠിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ചോദിക്കാമോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ അടുത്ത് മുടിക്കാം വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇവയെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ പറയുവാനായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നമുക്ക് അവസാനം ഒന്നുകൂടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഗുഡ് ചോദിച്ചേക്കണേ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദേശീയ ചിഹ്നം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഹമുദ്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഹമുദ്രയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാരാനാഥ അശോക സ്തംഭത്തിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാരാനാഥ അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സിംഹമുദ്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിൽ നാല് സിംഹങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിന് മുകളിൽ നാല് സിംഹങ്ങൾ അതാണ് വസ്തുത ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിന് മുകളിൽ നാല് സിംഹങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു ആ പീഠത്തിൽ ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് നോക്കുക ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിൽ നാല് മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആന കിഴക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാള നമ്മൾ കിഴക്കുന്ന തുടങ്ങുക കിഴക്ക് ആന അതായത് അത് നിൽക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 
പൊതുവായി പറയുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സിന്ധു നദീര സംസ്കാരമാണ് അഥവാ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ആരംഭം തുടക്കം എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക ഗണപതിയാണ് അല്ലെ ആരംഭം തുടക്കം ഗണപതിയാണ് ഗണപതി എന്ന് പറയുന്നത് ആനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുക ഏതൊരു ശുഭകാര്യങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് ആനയുടെ ആശീർവാദം ആരംഭിച്ചിട്ടാണ് എന്നൊരു ചിന്താഗതി കൂടെ പണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ പീഠത്തിൽ പീഠത്തിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ആന ആന ഓക്കെ രണ്ട് ഹൈന്ദവ സംസ്കാര നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം ഏതാണ് ഹൈന്ദവ സംസ്കാര നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത് തെക്ക് എന്ന ദിക്ക് കിഴക്ക് ആരംഭം തുടക്കമായി കണക്കാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ആനയെ സൂചിപ്പിച്ചു തെക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് ഈശ്വര ആരാധനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ദിക്കാണ് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം ആരെയാണ് സിന്ധു നദീതര നാഗരികത ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം കാളാം അതുകൊണ്ട് തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാളാം പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ശുഭ പ്രതീക്ഷയുടെ വളർച്ചയുടെ ഉയർച്ചയുടെ ദിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേഗതയുടെ ഉയർച്ചയുടെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്ന കുതിരയെ അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു വേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വടക്കെന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള യുദ്ധത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ദിക്കാണ് വടക്കെന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യർ വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ചപ്പോ വടക്ക് ജ്യോതിർ മഠത്തിൽ അഥർവ വേദം പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അഥർവ വേദത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ആ അഥർവ വേദത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വടക്ക് ഭാഗത്ത് അഥർവ വേദത്തിലാണ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുക യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് രാജാവിനെയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാധികാരമുള്ള സിംഹത്തെ പീഠത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് പണ്ട് പണ്ടുള്ള ആചാരം അനുസരിച്ച് സ്ഥാപിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ അതേ പടി ഇങ്ങ് എടുത്തെന്ന് മാത്രം ഏ അപ്പോ ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിൽ നാല് സിംഹങ്ങളാണ് നാല് സിംഹങ്ങൾ നാല് ദിക്കിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മൂന്ന് സിംഹങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സിംഹമുണ്ട് നാല് സിംഹങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന അതിന്റെ താഴെ ആ ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠം ആ പീഠം ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്താന ശുഭം ആരംഭം എന്ന രീതിയിൽ തെക്ക് ഈശ്വര ആരാധനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലെ ഈശ്വര ആരാധന സിന്ധു നദീര സംസ്കാരം ആരാധിച്ചിരുന്നു കാള അപ്പൊ കിഴക്ക് കാള പടിഞ്ഞാറ് പുരോഗതിയുടെ വിജയത്തിന്റെ ദിക്കെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് കുതിരയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വടക്ക യുദ്ധത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് രാജാവിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഹത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പണ്ട് കേരളം ഉൾപ്പെടെ തെക്കേന്ത്യയിലെ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരമായിരുന്നു ആ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൽ നിലനിന്ന ഒരു ആചാരമാണ് യുദ്ധത്തിൽ രാജാവ് പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വടക്ക് തിലക്കിൽ നോക്കി നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച് ആത്മഹുതി ചെയ്യണം അതൊരു ആചാരമായിരുന്നു ഏ അപ്പോ അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാണാതെ പഠിക്കണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഹമുദ്രയാണ് സിംഹമുദ്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാരാനാഥ അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് ഈ സിംഹമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിൽ ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിൽ നാല് സിംഹങ്ങൾ അല്ല മൂന്നാമത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നാലാമത് എതിർദിശയിൽ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ആ പീഠത്തിൽ ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിൽ കിഴക്ക് ആന തെക്ക് കാള പടിഞ്ഞാറ് സിംഹം സോറി പടിഞ്ഞാറ് കുതിര വടക്ക് സിംഹം ഓക്കെ ആ പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ദിക്കിൽ ഏത് മൃഗത്തെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ദൈവിച്ച് ഇത് ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കണേ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഓരോന്നും തറവാക്കി മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ നാളെയാണ് നാളെ ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതിയാണ് എൽ ജി എസ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കൈകാര്യം സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയാണ് കാരണം രാവിലെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചിലപ്പോൾ ബിസി ആയിരിക്കും കാരണം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയമായത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നാളെ ആരംഭിക്കാം വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ ഡൗട്ട് 
അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാം അശോക സ്തംഭത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അശോക സ്തംഭത്തിന്റെ ആ വടക്കിരിക്കൽ എന്താണോ അതായത് പണ്ട് എ ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപാണ് കേരളം ഉൾപ്പെട്ട തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യണം വടക്ക് ദിക്കിൽ നോക്കി നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ച് ആത്മഹുതി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കണം ആ പ്രായചിത്ത പ്രവൃത്തി അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് വടക്കിരിക്കൽ കേട്ടോ അടുത്ത് പറയട്ടെ ശരി തിരിച്ചു വരാം അശോക സ്തംഭത്തിന് ചുവട്ടിൽ സത്യമേവേ ചെയ്തേ എന്ന ദേവനാഗിരി ലിപിയില ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അശോക സ്തംഭത്തിന് ചുവട്ടിൽ സത്യമേവേ ചെയ്തേ എന്ന ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ സത്യമേവേ ചെയ്തേ എന്ന ആശയം കടങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുണ്ടോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്രയില് ഏറ്റവും മുകളിൽ നാല് സിംഹങ്ങൾ ആ നാല് സിംഹങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിലാണ് ആ പീഠത്തിന്റെ താഴെ എന്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സത്യമേവ ചെയ്ത എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നതാണ് എന്താ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്ര ഇവ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്ര അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ അശോക സ്തംഭത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അശോക സ്തംഭത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ സത്യമേവ ചെയ്ത എന്ന ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സത്യമേവ ചെയ്ത എന്ന ആശയം എന്ന വാക്യം കടങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുണ്ടോകുപനിഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് അപ്പോ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി ദേശീയ ചിഹ്നത്തെ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഈ തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നാല് സമൂഹങ്ങൾ അവ അശോക ചക്രം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന പീഠത്തിലിരിക്കുന്നു ധർമ്മചക്രം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന പീഠത്തിൽ ആ പീഠത്തിന് താഴെയായി സത്യമേവ് ചെയ്ത എന്ന ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു മാതൃക തയ്യാറാക്കിയത് ആരെന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ഈ മുദ്ര തയ്യാറാക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിനനാഥ് ഭാർഗവ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായ അശോക സ്തംഭം രൂപീകരിച്ചത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ദിനനാഥ് ഭാർഗവ ഓർമ്മിക്കാമോ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രാധാന്യത്തോടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡൗട്ടുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി കൽക്കട്ടയിലെ ഗ്രീൻ പാർക്കില് പതാക ഉയർത്തിയത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ പറയാത്തത് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് അതായത് അവിടെ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാല ലജ്പത് റോയി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന നേതാവാണ് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ രാസ വ്യവസായത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രഫുല്ലചന്ദ്ര റായി ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങി ഒരിത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും ആ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഈ ഒരു കാറ്റഗറിൽ നിന്ന് പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടേ പി എസ് സി ഒരു നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പീഠത്തിന് മുകളിൽ നാല് സിംഹങ്ങളാണ് ആണോ അപ്പൊ പി എസ് സി ചോദിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്ര എന്നാ ചോദിക്ക ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ആകെ എത്ര സിംഹങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ആകെ എത്ര സിംഹങ്ങളുണ്ട് ദേശീയ മുദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള നാല് സിംഹങ്ങൾ വരും പീഠത്തിലെ സിംഹം വരും ഏറ്റവും എന്താ സത്യമായി ചെയ്ത ചിഹ്നവും വരും അല്ലെ ലിപിയും വരും അപ്പൊ എത്ര സിംഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര എന്ന് പറയണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പീഠത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് എത്ര തരം മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ എത്ര തരം മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ഏ പീഠത്തിലെ സിംഹങ്ങളുടെ എണ്ണം നാല് പീഠത്തിന് മുകളിൽ ആ പീഠത്തിൽ അശോക ചക്രം പതിച്ച പീഠത്തിൽ ഒരു സിംഹമാണ് അപ്പൊ മൊത്തം അഞ്ച് സിംഹം എത്ര തരം മൃഗങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര തരം മൃഗങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്ന് പറയും എത്ര തരത്തിലുള്ള മൃഗമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ ഉള്ളത് വെരി ഗുഡ് നാല് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാ സിംഹമുണ്ട് ആനയുണ്ട് കാളയുണ്ട് പിന്നെ കുതിരയുണ്ട് തീർന്നു അല്ലെ ഇനി ചോദ്യം ഇവിടെ ആ സെന്റൻസിൽ തരം എന്ന വാക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഇത് മൂന്നും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ മറന്നുപോലെ ഈ തരം എന്ന വാക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ ആകെ എത്ര മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ആകെ എത്ര മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട് തരം എന്ന വാക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ആകെ എത്ര മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുക ആകെ എത്ര മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എട്ട് കാരണം അഞ്ച് സിംഹം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു കുതിരയുണ്ടോ ആറായില്ലേ ഒരു കാളയുണ്ട് ഏഴായി ഒരു ആനയുണ്ട് എട്ടായി തീർന്നു അപ്പോ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ എത്ര സിംഹങ്ങളുടെ രൂപമുണ്ട് അഞ്ച് എത്ര തരം മൃഗങ്ങളുടെ രൂപമുണ്ട് നാല് തരം മൃഗങ്ങളുടെ രൂപമുണ്ട് എത്ര മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രമുണ്ട് എട്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രമുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഗഡ് അടുത്ത് പറഞ്ഞാലോ അടുത്ത് പറയട്ടെ അടുത്ത് പറയാം അടുത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ലളിതമായി പഠിക്കുന്നു അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അശോക സ്തംഭത്തിന്റെ ചുവട്ടില സത്യമേ ശിവതെ എന്ന ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ആശയം കടങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുണ്ടോകുമിനിഷത്ത് മറന്നു പോകരുത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി ദേശീയ ചിഹ്നം അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് എന്നാൽ ദേശീയ പതാക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി ദേശീയ പതാക എന്നാണ് അംഗീകരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ദേശീയ ചിഹ്നം അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണ് ദേശീയ പതാക എന്നാണ് ദേശീയ പതാക എന്നാണ് അംഗീകരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ആണല്ലോ തിരിച്ചു വരാം ദേശീയ മുദ്ര രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ദേശീയ മുദ്ര രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദിനനാഥ് ഭാർഗവ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ് ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ പേര് പറയും ദേശീയ പതാക ആരാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ പേര് പറയും പിങ്കലി വെങ്കയ്യ എന്ന് പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്വാഭാവികമാണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ദേശീയ മുദ്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക് പഠിച്ചു ദേശീയ പതാക പഠിച്ചു ദേശീയ ചിഹ്നം പഠിച്ചു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കണമോ ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാമോ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് പി എസ് സി ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു ഇതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് വിവരങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട പി എസ് സിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഠിച്ച് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുക ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പോ ദേശീയ പതാകയും ദേശീയ ചിഹ്നവും കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദേശീയ ഗാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാമോ ദേശീയ ഗാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ദേശീയ ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജനഗണമനയാണ് ആ ജനഗണമന എന്ന ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ ബംഗാളിലുമാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനഗണമന ദേശീയ ഗാനം ജനഗണമന രചയിതാവ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഭാഷ ബംഗാളിയാണ് ആദ്യം ആലപിച്ചത് സരളാദേവി ദേശീയ ഗാനം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് സരളാദേവിയാണ് രചിച്ചത് ടാഗോർ ആണെങ്കിലും ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് സരളാദേവിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അപ്പോ ദേശീയ ഗാനമെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ജനഗണമന രചിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ബംഗാള ഭാഷയിലാണ് ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് സരളാദേവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് കൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യമായി 
ഈ ജനഗണമന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ജനഗണമന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടല്ല തത്വബോധിനി പത്രികയിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തത്വബോധിനി പത്രികയിൽ ഈ തത്വബോധിനി പത്രികയില് ജനഗണമന എന്ന ഗാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഭാരത് വിദാത എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് അപ്പോ ജനഗണമന എന്ന നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ സരളാദേവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ അപ്പോഴത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബിഷൻ നാരായൺ ദർ ആയിരുന്നു ബി എൻ ദർ ബിഷൻ നാരായൺ ദർ ബി എൻ ദർ ഓക്കെ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തത്വബോധന പത്രികയിലാണ് തത്വബോധന പത്രികയിൽ ജനഗണമന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോഴാ അതിന്റെ ശീർഷകമായി നൽകിയത് ഭാരത് വിദാത എന്ന പേരാണ് ഈ തത്വബോധന എന്ന പത്രിക ബ്രഹ്മ സമാജത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മസമാജം സമ്പൂർണമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ ദേശീയ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഭാരത് വിദാത എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് തത്വബോധന പത്രികയില് ജനഗണമന ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് തത്വബോധിനി പത്രിക എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ സമാജത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു തത്വബോധിനി എന്ന പത്രിക എന്ന തത്വബോധന പത്രിക എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ പിതാവായ ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് തത്വബോധിനി പത്രിക ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ആ തത്വബോധന പത്രിക സമ്പൂർണമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അത് എന്തിന്റെ കീഴിലാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്തിനെ തുടക്കം കുടിച്ച തത്വബോധന സഭ എന്ന സംഘടനയുടെ കീഴിലാണ് തത്വബോധന സഭ എന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തത്വബോധന പത്രിക എന്ന മാസിക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആ തത്വബോധന പത്രികയിലാണ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ജനഗണമന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ഏത് ശീർഷകത്തിൽ ഭാരത് വിദാത എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഓർമ്മിച്ചേക്കാമോ വെരി ഗുഡ് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി കാരണം അടുത്ത ഏഴ് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ടോപ്പിക്കിന് ഇതേ കോഴ്സിൽ തന്നെ അടുത്തൊരു സാറ് പഠിപ്പിക്കുവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തൽക്കാലം പിരിയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ തുടർച്ചയിൽ നിന്നോണം മറ്റു ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സമ്പൂർണമായിട്ടാണ് അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എൽ ജി എസ് ഉണർവ് എന്ന കോഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഈ എൽ ജി എസ് ഉണർവ് എന്ന കോഴ്സിൽ നമുക്ക് സമ്പൂർണമായി പഠിച്ച് ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം എൽ ജി എസിന്റെ ഉണർവ് എന്ന കോഴ്സിൽ നമുക്ക് സമ്പൂർണമായി പഠിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിജയം ഉണ്ടാകും നൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന് സാധിക്കും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാകും എന്ന് തന്നെയാണ് വസ്തുതയിൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരിക അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും അൺ അക്കാഡമിയിൽ രാജേഷ് സാർ ലൈവ് എന്ന റഫൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യാം ഡബിൾ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ നയൻ എന്ന നമ്പറില് ഡബിൾ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ നയൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് മാറ്റാം തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം സിലബസ് ഓറിയന്റേഡ് ആണ് പഠിക്കുക നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിജയം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കടന്നു കൊടുക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ഉന്നതമായ റാങ്കുകൾ നേടുക എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ കേവലം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കടന്നു കൂടിയാൽ മാത്രം പോരാ ഉന്നതമായ റാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജോലി ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കേവലം പരീക്ഷ എഴുതുകയല്ല റാങ്ക് നേടുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതും താഴ്ന്ന റാങ്ക് ആണോ അല്ല ഉന്നതമായ റാങ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നൂറ
Good luck and bye. Hi all. Hello, everyone. Join Cheru Nidhi today. Hello. Today, we are Kerala or Kerala people. Like, for example, Sadarna PSC Parishagala. Chodi Karala, or Chodi Vibhaga, man, Kerala. Today, Kerala people. Kerala, today, Kerala people. My dear, my dear, PSC Chodi. Come, pala poorum. That rank making question. That mara room. Because pala all girls. Sadhi ka that or topic. Karna Kerala or Kerala people. Kerala or Kerala people. In the topic, my dear, my dear, chilla pradhan peta poorum. Karna in the number party. Karna that a political. Eh, that lam in the. Now, now, we are Parishodi. Karna that. निर्वहन जनरल इधर मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी पूर्ण माये टेड करना है ना ना ये कोर्स में न्यान कई गरीब चीज़ ना मेकलेगल इंडियन भर नगर ना इंडिया वाले अधिस्थान विवरण आंतर देशीय विवरण इधर भी हैं इप्पल तन्ने सब्सक्राइब चाहिए था लेट्स क्रैक इट लेट्स क्रैक इट लेट्स क्रैक इट लेट्स क्रैक इट ओके अब ये बड़ा पढ़ने बोले नगल नाले पेरा ना एक कोर्स इगल कई गाने चेना नगल नाले पेरे ये दिल्ली में क्लासेस गलाड़ के डिक्कन दे इन्हें नगल कोर्ड आरंगे डंडाऊ मच्छनाल मुदल आना सॉरी जुलाई मून मुदल नाला मुदल आना क्लासेस गल आ रहे बिकन दा इधरे कुछ कोर्डल डिटेल्स आरे यं अब इन नमक को उन्नर्व एन बैच ले नमक इंक्लूड चाहिए आप बोलना जान केरला फैक्स आने देते हैं ना तो केरला फैक्स उम्मीद है बंदे बेटा चलिए एक डेमो क्लास आने केरला फैक्स ले केरला कलार युवंगल एन चलिए टॉपिक आने जाने वाले देते हैं ना तो इधर नमक पढ़ी कर लेते हैं इधर लाम इन नमक पर शुरू करें धनाशी <laughs> मुद्रिया 
ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഹസ്തലക്ഷണ ദീപികയാണ് ഓക്കെ കഥകളി മുദ്രകൾക്ക് കഥകളി മുദ്രകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഹസ്തലക്ഷണ ദീപികയാണ് കഥകളി മുദ്രകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഥകളിയുടെ മുദ്രകളുടെ എണ്ണം കഥകളിയിലെ മുദ്രകളുടെ എണ്ണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മുദ്രകളാണ് കഥകളിയിലെ മുദ്രകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മുദ്രകളാണ് കഥകളിയിലുള്ളത് അപ്പൊ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉത്ഭവിച്ച പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉത്ഭവിച്ച സാഹിത്യ രൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കലാരൂപമാണ് ഏത് കഥകളി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപമാണ് ആട്ടകഥ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഇതിന്റെ മുദ്രകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക ദൻ കഥകളിയിലെ മുദ്രകളുടെ എണ്ണം വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മുദ്രകളാണ് ദൻ കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങൾക്കുമുണ്ട് പ്രത്യേകത കഥകളിയിലെ ഓരോ വേഷം ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ സ്വാത്വിക കഥാപാത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേഷമാണ് പച്ച കഥകളിയിലെ സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേഷം ഏതാണ് പച്ചയാണ് ദെൻ രാക്ഷസ സ്വഭാവമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഷം ഏതാണ് കരിയാണ് രാക്ഷസ സ്വഭാവത്തെ രാക്ഷസ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഷം ഏതാണ് കരിയാണ് ദെൻ ദുഷ്ട കഥാപാത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ദുഷ്ട കഥാപാത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഷമാണ് ഏത് കത്തിയാണ് ദുഷ്ട കഥാപാത്രത്തെ ദുഷ്ട കഥാപാത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കത്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ മുനി എന്നീ വേഷങ്ങൾ സ്ത്രീ മുനി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഷമാണ് മിനുക്ക് ദെൻ ഹനുമാന്റെ വേഷത്തെ അനുമാനെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഷമാണ് ഏത് വെള്ളത്താടി അപ്പോ സാത്വിക സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ച രാക്ഷസ സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണെങ്കിൽ കരി ദുഷ്ട കഥാപാത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണെങ്കിൽ കത്തി ദെൻ സ്ത്രീ മുനി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണെങ്കിൽ മിനുക്ക് ദെൻ ഹനുമാനെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഷമാണ് ഏത് വെള്ളത്താടി അതുപോലെ തന്നെ കഥകളി ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആരെല്ലാമാണ് ഒന്ന് കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ ദെൻ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ ദെൻ കോട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ അതുപോലെ തന്നെ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി എന്നിവരൊക്കെ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി എന്നിവരൊക്കെ ഈ കഥകളി മേഖലയിലെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളാണ് അതിൽ കോട്ടക്കൽ ശിവരാമനെ കുറിച്ചും കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലിയെ കുറിച്ചും സാധാരണഗതിയിൽ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് കോട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ കഥകളി ലോകത്തെ വസ്ത്രം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി കഥകളി പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഈ ചോദ്യം തന്നെയാണ് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ കഥകളി ലോകത്തെ പ്രധാനികളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ കോട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി എന്നിവരാണ് കഥകളി ലോകത്തെ പ്രധാനികളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കലാരൂപമാണ് കൂട്ടിയാട്ടം കഥകളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ മറ്റൊരു കഥാ കലാരൂപമാണ് ഏത് കൂട്ടിയാട്ടം അപ്പൊ ഈ കൂടിയാട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിൽ റിവൈൻ ചെയ്യുക അത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ റിവൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ കൂടിയാട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ പോയിന്റുകളും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നു സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ കേരളീയ അവതരണ രീതിയാണ് ഏത് കൂടിയാട്ടം ഓക്കെ സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ കേരളീയ അവതരണ രീതി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് കൂടിയാട്ടമാണ് ദൻ കൂടിയാട്ടം ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് കൂടിയാട്ടത്തെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ കൂടിയാട്ടം ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ദൻ സംസ്കൃത രൂപത്തിലുള്ള കൂടിയാട്ടത്തെയാണ് നങ്ങിയാർ കൂത്ത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് സംസ്കൃത രൂപത്തിലുള്ള കൂടിയാട്ടമാണ് ഏതാണ് നങ്ങിയാർ കൂത്താണ് ദൻ ഈ കൂടിയാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണമാണ് മിഴാവ് കൂടിയാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടിയാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മിഴാവാണ് സംഗീത ഉപകരണം കൂടിയാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മിഴാവാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൂടിയാട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളത് വിദൂഷകന് മാത്രമാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ സംസാര
കൂടിയാട്ടത്തിലെ പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടിയാട്ടത്തിലെ പുരുഷ കഥാപാത്രന്മാരായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചാക്കിയാർമാരാണ് പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ചാക്കിയാർമാരാണ് ചാക്കിയാർമാരാണ് ഇതിലെ പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നങ്ങ്യാന്മാരാണ് പുരുഷ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചാക്കിയാർമാരും സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നങ്ങ്യാർമാരുമാണ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഓക്കെ ഈ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളാണ് സംസ്കൃതം പ്രാകൃത് മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളാണ് സംസ്കൃതം പ്രാകൃത മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ കേരളീയ രൂപം ഓക്കെ സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ കേരളീയ രൂപമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് സംസ്കൃത രൂപത്തിലുള്ള കൂടിയാട്ടമാണ് നങ്ങിയാർക്കൂത്ത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണം മിഴാവാണ് ദൻ കൂടിയാട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളത് വിദൂഷകന് മാത്രമാണ് പുരുഷ കഥാപാത്രം ചാക്യാർമാരാണ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രം നങ്ങിയാന്മാർ ദൻ സംസ്കൃത പ്രാകൃതം മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഷകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് കൂത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തെല്ലാമാണ് കൂത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് കൂത്തിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ആദ്യ പോയിന്റ് വരുന്നു ഏകാംഗ അഭിനയ ശൈലി പിന്തുടരുന്ന കലാരൂപമാണ് കൂത്ത് ഓക്കെ ഏകാംഗ അഭിനയ ശൈലി ഏകാംഗ അഭിനയ ശൈലി പിന്തുടരുന്ന കലാരൂപമാണ് ഏത് കൂത്ത് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായും കൂടിയാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലാരീതിയാണ് കൂത്ത് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായും കൂടിയാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാരൂപമാണ് ഇത് കൂത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൂത്തമ്പലത്തിൽ കൂത്തുത്തറയിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൂത്തമ്പലത്തിലെ കൂത്തുത്തറയിലാണ് ഇത് കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഏകാംഗ അഭിനയ ശൈലി പിന്തുടരുന്ന കലാരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായും കൂടിയാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂത്തമ്പലത്തിൽ കൂത്തുത്തറയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാരൂപമാണ് ഇത് കൂത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നങ്ങിയാർ കൂത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് നങ്ങിയാർ കൂത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് കൂടിയാട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ വേഷങ്ങൾ കെട്ടുന്നത് ചാക്യാർ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളാണ് അവരെയാണ് നങ്ങിയാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൂടിയാട്ടത്തില് സ്ത്രീ വേഷങ്ങൾ കെട്ടുന്നത് ചാക്യാർ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളാണ് അവരെയാണ് നങ്ങിയാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നങ്ങ്യാന്മാർ മാത്രമായി നടത്തുന്നതാണ് ഏത് നങ്ങിയാർ കൂത്ത് നങ്ങ്യാന്മാർ മാത്രമായി നടത്തുന്നതാണ് ഏത് നങ്ങ്യാർ കൂത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന കലാരൂപമാണ് ഏത് ഈ കലാരൂപത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഏതാണ് കലാരൂപം എന്ന് ഏതാണ് ഓട്ടൻതുള്ളല് ഓട്ടൻതുള്ളൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പാവങ്ങളുടെ കഥകളി എന്നാണ് ഓട്ടൻതുള്ളലിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാവങ്ങളുടെ കഥകളി എന്നാണ് ഓട്ടൻതുള്ളലിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഓട്ടൻതുള്ളല് അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരാണ് തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരെയാണ് തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ചൻ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കുഞ്ചൻ ദിനം കുഞ്ചൻ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മെയ് മൂന്നാം തീയതി സോറി മെയ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് കുഞ്ചൻ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മെയ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കുഞ്ചൻ ിയാര് കുഞ്ചൻ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മെയ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് കുഞ്ചൻ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ തുള്ളലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ദൻ ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതി ഏതാണ് കല്യാണ സൗഗന്ധികമാണ് ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതിയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതിയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് കല്യാണ സൗഗന്ധികമാണ് കല്യാണ സൗഗന്ധികം ഏത് തുള്ളലാണ് ശീതങ്കൻ തുള്ളലാണ് കല്യാണ സൗഗന്ധികമാണ് ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതി അത് ഏതാണ് ശീതങ്കൻ തുള്ളലാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ തു
ദെൻ ഈ കലാരൂപം ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് കലാരൂപം ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ വരുന്നുണ്ടാവും ഏതാണ് കലാരൂപം ഇതാണ് കേരള നടനം കേരള നടനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് കേരള നടനം കേരള നടനത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരു ഗോപിനാഥാണ് കേരള നടനത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് കേരള നടനത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് ആണ് കേരള നടനത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കഥകളിയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത നൃത്ത രൂപമാണ് ഏത് കേരള നടനം കേരള നടനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കഥകളിയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത നൃത്ത രൂപമാണ് ഏത് കേരള നടനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിലാണ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വട്ടിയൂർക്കാവിലാണ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കലാരൂപമാണ് ഈ കലാരൂപത്തിന്റെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് ഗദ്ദികയാണ് ഗദ്ദിക എന്ന കലാരൂപം ഗദ്ദിക എന്ന കലാരൂപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് ഏത് ഗദ്ദിക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് ഏത് ഗദ്ദിക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഗദ്ദിക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതൊരു കലാരൂപമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗോത്രവർഗക്കാർക്കിടയിൽ ഇതൊരു ചടങ്ങാണ് അവരുടെ ഒരു ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവർ ഈ ഗദ്ദിക എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രശസ്തനായ ഗദ്ദിക കലാകാരനാണ് പി കെ കാളൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പി കെ കാളനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രശസ്ത ഗദ്ദിക കലാകാരനാണ് ആര് പി കെ കാളൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഗദ്ദികയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് ഇടയിലെ ചടങ്ങാണ് ഗദ്ദിക ഗദ്ദിക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് എന്താണ് ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഗദ്ദിക ഗദ്ദിക എന്നാൽ എന്താണ് ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഗദ്ദിക എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ഗദ്ദിക കലാകാരനാണ് ആര് പി കെ കാളൻ പി കെ കാളനാണ് പ്രശസ്ത ഗദ്ദിക കലാകാരനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പി കെ കാളനാണ് ദെൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഏതാണ് കലാരൂപം ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് കലാരൂപം ഇതാണ് തെയ്യം അപ്പൊ തെയ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ലകളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കലാരൂപമാണ് ഏത് തെയ്യം കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ലകളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കലാരൂപമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് തെയ്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ലകളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കലാരൂപമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് തെയ്യമാണ് ദെൻ എല്ലാ ദിവസവും തെയ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രമാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം ഓക്കെ കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ലകളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് തെയ്യം എന്ന കലാരൂപം എല്ലാ ദിവസവും തെയ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രമാണ് ഏത് പറശ്ശിനിക്കടവ് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രമാണ് എല്ലാ ദിവസവും തെയ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഏതാണ് കലാരൂപം ഈ കലാരൂപമാണ് ചവിട്ടു നാടകം അപ്പൊ എന്തെല്ലാമാണ് ചവിട്ടു നാടകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ചവിട്ടു നാടകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചവിട്ടു നാടകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ഇത് ചവിട്ടു നാടകം ചവിട്ടു നാടകം എന്നത് കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ഇത് ചവിട്ടു നാടകം കേരളത്തിന് ചവിട്ടു നാടകം എന്ന കലാരൂപം പരിചയപ്പെടുത്തിയ വിദേശികൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കേരളത്തിന് ചവിട്ടു നാടകം എന്ന കലാരൂപം കേരളത്തിന് ചവിട്ടു നാടകം എന്ന കലാരൂപം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിദേശികൾ ആരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കേരളത്തിന് ചവിട്ടു നാടകം എന്ന കലാരൂപം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കലാരൂപമാണ് ഏത
ആദ്യത്തെ ചവിട്ട് നാടകം ആദ്യത്തെ ചവിട്ട് നാടകം ഏതായിരുന്നു കാറൽമാൻ ചരിതമാണ് ആദ്യത്തെ ചവിട്ട് നാടകമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ചെണ്ട മദ്ദളം ഇലത്താളം എന്നിവയാണ് ചവിട്ട് നാടകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദ്യോപകരണങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ പോരാ പോരാതെ തബല പുല്ലാങ്കുഴല് ബുൾബുൾ വയലിൻ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ചവിട്ട് നാടകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദ്യോപകരണങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ചെണ്ട മദ്ദളം ഇലത്താളം എന്നിവയാണ് എന്നാൽ തബല പുല്ലാങ്കുഴല് ബുൾബുള് വയലിന് ഇതൊക്കെ ചവിട്ട് നാടകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ചവിട്ട് നാടകം എന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ചവിട്ട് നാടകം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കലാരൂപമാണ് ദെൻ കേരളത്തിൽ ചവിട്ട് നാടകം എന്ന കലാരൂപം പരിചയപ്പെടുത്തിയ വിദേശികളാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് തട്ടുപൊളിപ്പൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചവിട്ട് നാടകത്തെയാണ് ദെൻ ആദ്യ ചവിട്ട് നാടകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ചവിട്ട് നാടകമാണ് ഏത് കാറൽമാൻ ചരിതം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ചെണ്ട മദ്ദളം ഇലത്താളം അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ തബല പുല്ലാങ്കുഴല് ബുൾബുള് വയലിൻ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദെൻ ഇത് ഏതാണ് മാർഗം കളിയാണ് മാർഗം കളി എന്താണ് മാർഗം കളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തില് സുറിയാനി മാർത്തോമ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള നൃത്ത രൂപമാണ് ഏത് മാർഗം കളി കേരളത്തിലെ സുറിയാനി മാർത്തോമ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി മാർത്തോമ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള നൃത്ത രൂപമാണ് ഏത് മാർഗം കളി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദൻ മാർഗം കളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് മാർഗം കളിയിൽ ഇവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തോമാ ശ്ലേഹായുടെ ചരിത്രമാണ് അഥവാ സെന്റ് തോമസിന്റെ എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ വന്നിറങ്ങി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന തോമാ ശ്ലേഹായുടെ ചരിത്രം അഥവാ സെന്റ് തോമസിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഈ മാർഗം കളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം കളി കളിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടിന് പറയുന്നത് മാർഗം കളിപ്പാട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പാട്ടിന് പറയപ്പെടുന്നത് മാർഗം കളിപ്പാട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കലാരൂപം ഏതാണ് ദഫ് മുട്ട് ദഫ് മുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കലാരൂപമാണ് ദഫ് മുട്ട് ഈ ദഫ് മുട്ടിൽ ഇവര് ഇസ്ലാം മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീരന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷികളുടെയും ചരിത്രങ്ങളും അവരുടെ വീരകൃത്യങ്ങളുമാണ് അടങ്ങുന്ന പാട്ടുകളാണ് ദഫ് മുട്ട് കളികൾക്ക് കളികളിൽ ഇവർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കലാരൂപമാണ് ഏത് ദഫ് മുട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് കാക്കാരിഷി നാടകം എന്താണ് കാക്കാരിഷി നാടകം കാക്കാരിഷി നാടകം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗങ്ങളിലെ ഒരു ഗ്രാമ ഗ്രാമീണ കലാരൂപമാണ് കാക്കാരിഷി നാടകം തിരുവിതാംകൂർ അതുപോലെ തന്നെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന കലാരൂപമാണ് കാക്കാരിഷി നാടകം കാക്കാലച്ചി നാടകം കാക്ക നാടകം അതുപോലെ തന്നെ കാക്ക ചരിതം എന്നൊക്കെ ഈ കാക്കാരിഷി നാടകത്തിന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് ഇപ്പൊ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂർ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണ കലാരൂപമാണ് കാക്കാരിഷി നാടകം കാക്കാലച്ചി നാടകം കാക്ക നാടകം കാക്ക ചരിതം എന്നീ പേരുകളെല്ലാം ഇതിന് നൽകപ്പെടുന്നു ദെൻ ഈ ചിത്രം കാണുന്നപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തത് എന്താണ് ഒപ്പനയാണ് ഒപ്പനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഒപ്പനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിൽ കേരളത്തിലെ മലബാറിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ഒപ്പന കേരളത്തിൽ മലബാറിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ഏത് ഒപ്പന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അബ്ബന എന്ന അറബി വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് അബ്ബന അബ്ബന എന്ന അറബി വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഒപ്പന എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അബ്ബന എന്ന അറബി വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഒപ്പന ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കോൽക്കളി എന്താണ് കോൽക്കളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ചെറിയ പോയിന്റേ ഉള്ളു കോൽക്കളിയുമായിട്ട് എന്താണ് കളരിപ്പയറ്റിനോട് സാമ്യതയുള്ള ചുവടുകളോടെ ഉള്ള കലാരൂപമാണ് കോൽക്കളി ഓക്കെ കളരിപ്പയറ്റിനോട് സാമ്യതയുള്ള കളരിപ്പയറ്റിനോട് സാമ്യതയുള്ള ചുവടുകളോടെ ഉള്ള കലാരൂപമായിട്ടാണ് കോൽക്കളി അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അറിയേണ്ടത് ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് തിരുവാതിരയാണ് തിരുവാതിരയു
എന്നീ സമയങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് തിരുവാതിര അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഓണം ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര എന്നീ സമയങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നീ ആഘോഷവേളകളിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് കേരളത്തിൽ തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ചു പോരുന്നത് ദൻ കൈക്കൊട്ടിക്കളി എന്നൊരു പേരും കൂടെ എന്തിനുണ്ട് കൈക്കൊട്ടിക്കളി എന്നൊരു പേരും കൂടെ തിരുവാതിര ഉണ്ട് തിരുവാതിര അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കൈക്കൊട്ടിക്കളി ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ തിരുവാതിര ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന രാഗം ആണ് ഭൈരവി അതുപോലെ തന്നെ കാമ്പോജി ഭൈരവി കാമ്പോജി ഭൈരവി കാമ്പോജി എന്നീ രാഗങ്ങളിലാണ് ഭൈരവി കാമ്പോജി എന്നീ രാഗങ്ങളിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ വനിതകളുടെ തനതായ സംഘനൃത്ത രൂപമാണ് ദൻ ഓണം ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര എന്നീ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൈക്കൊട്ടിക്കളി എന്നൊരു പേര് കൂടെ ഇതിനുണ്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗം ഭൈരവി കാമ്പോജി എന്നീ രാഗങ്ങളിലാണ് തിരുവാതിര ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മറ്റൊരു കലാരൂപം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് യക്ഷഗാനം എന്താണ് യക്ഷഗാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് യക്ഷഗാനം എന്ന കലാരൂപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ നോക്കാം ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് ഇത് യക്ഷഗാനം ദെൻ കാസർഗോഡ് മാത്രമല്ല കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവെ ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യക്ഷഗാനം എന്നാൽ കർണാടകത്തിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ യക്ഷഗാനം ദെൻ ഈ യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് പാർത്തിസുബ്ബനാണ് ഓക്കെ യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അറിയാണ് പാർത്തിസുബ്ബനാണ് യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ഏതാണ് കലാരൂപം ഇതാണ് പടയണി എന്ന കലാരൂപം അപ്പൊ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പടയണിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പടയണി എന്താണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ അനുഷ്ഠാന കലയാണ് ഏത് പടയണി പടയണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ അനുഷ്ഠാന കല മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ അനുഷ്ഠാന കലയായിട്ടാണ് പടയണി അറിയപ്പെടുന്നത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ അനുഷ്ഠാന കലയാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുന്ന സംഘടിത കോലം തുള്ളലാണ് ഏത് ഈ പടയണി മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുന്ന സംഘടിത കോലം തുള്ളലാണ് ഏത് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പടയണി ദെൻ പടയണിയിലെ നൃത്തങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് കലായം എന്താണ് കലായം എന്നാണ് പടയണിയിലെ നൃത്തങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് കലായം എന്ന പേരിലാണ് പടയണിയിലെ നൃത്തങ്ങൾ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ അനുഷ്ഠാന കലയാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുന്ന സംഘടിത കോലം തുള്ളലാണ് ഈ പടയണി ദെൻ പടയണിയിലെ നൃത്തങ്ങൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് കലായം എന്നാണ് ദെൻ ഇത് ഏതാണ് കലാരൂപം ഈ കലാരൂപമാണ് മോഹിനിയാട്ടം മോഹിനിയാട്ടം എന്ന കലാരൂപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിന്റെ തനത് ലാസ്യ നൃത്ത രൂപമാണ് മോഹിനിയാട്ടം കേരളത്തിന്റെ തനത് ലാസ്യ നൃത്ത രൂപം കേരളത്തിന്റെ തനത് ലാസ്യ നൃത്ത രൂപമാണ് ഏത് മോഹിനിയാട്ടമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മോഹിനിയാട്ടം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ ഓക്കെ മോഹിനിയാട്ടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സ്വാതി തിരുനാളാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഊന്നൽ നൽകിയ ഭാവം മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയ ഭാവമാണ് ശൃംഗാരം ശൃംഗാരം എന്ന ഭാവത്തിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശൃംഗാരം എന്ന ഭാവത്തിനാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഭാരതി ശിവജി മോഹിനിയാട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഭാരതി ശിവജി മോഹിനിയാട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ദെൻ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള നൃത്തമാണ് ഏത് മോഹിനിയാട്ടം മോഹിനിയാട്ടം എന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള നൃത്തമാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ തനത് ലാസ്യ നൃത്ത രൂപമാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് ദെൻ ഇതിൽ ഊന്നൽ നൽകിയ ഭാവമാണ് ശൃംഗാരം ഭാരതി ശിവജി മോഹിനിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള നൃത്തമാണ് ഏത് മോഹിനിയാട്ടം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം എന്തെല്ലാമാണ് കൃഷ്ണനാട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണനാട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്
ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചത് ഓക്കെ കൃഷ്ണനാട്ടം എന്ന കലാപരൂപം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രംഗപഥത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കൃത കാവ്യം കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന്റെ രംഗപഥത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കൃത കാവ്യമാണ് കൃഷ്ണഗീതി ഈ കൃഷ്ണഗീതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മാനവേദ രാജാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടും മാനവേദ രാജാവിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നത് മാനവേദ രാജാവാണ് ഇതൊരു നൃത്ത നാടകമാണ് ഇത് ഉദയം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രംഗപഥത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന്റെ രംഗപഥത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കൃത കാവ്യമാണ് ഏത് കൃഷ്ണഗീതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങൾ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് മദ്ദളം ചേങ്ങില ഇലത്താളം മദ്ദളം ചേങ്ങില ഇലത്താളം എന്നിവയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നു ഏതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ കേരളത്തിലെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്താറുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാന നൃത്തമാണ് ഏത് കാവടിയാട്ടം ഏതാണ് കാവടിയാട്ടമാണ് കേരളത്തിലെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്താറുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാന നൃത്തമാണ് ഏത് കാവടിയാട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കലാരൂപമാണിത് ഇത് ഏതാണ് കലാരൂപം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് പരിചമുട്ടുകളി കേരളത്തിലെ കളരി സംസ്കാരവുമായിട്ട് അഭേദ്യ ബന്ധമുള്ള ഒരു ആയോധന കലയാണ് കളരിയല്ല എന്നാൽ കളരി സംസ്കാരവുമായിട്ട് കേരളത്തിലെ കളരി സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു അഭേദ്യ ബന്ധമുള്ള ഒരു ആയോധന കലയാണ് ഈ പരിചമുട്ടുകളി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് നമ്മുടെ പൊറാട്ട് നാടകമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന വിനോദ കലയാണ് ഏത് പൊറാട്ട് നാടകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന വിനോദ കലയാണ് ഏത് പൊറാട്ട് നാടകം ദൻ ആയോധന കലയുടെ മാതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കളരിപ്പയറ്റാണ് ആയോധന കലയുടെ മാതാവ് ആയോധന കലയുടെ മാതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കളരിപ്പയറ്റാണ് ആയോധന കലയുടെ മാതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആയോധന കലകളാണ് വേലക്കളി കളരിപ്പയറ്റ് പരിചക്കളി എന്നിവ ഇതിൽ ആയോധന കലയുടെ മാതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ് കളരിപ്പയറ്റിനെയാണ് ഒരു പരിപൂർണ്ണ കായിക ഇനമായി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ആയോധന കലയാണ് കളരിപ്പയറ്റ് ഒരു പരിപൂർണ ഒരു പരിപൂർണ കായിക ഇനമായിട്ട് ഒരു പരിപൂർണ കായിക ഇനമായിട്ട് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ആയോധന കലയാണ് ഏത് കളരിപ്പയറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഹരിക്കഥയും കഥാ കലാക്ഷേപവും ചേർന്ന് രൂപം കൊണ്ട കലാരൂപമാണ് കഥാപ്രസംഗം ഓക്കെ ഹരിക്കഥയും കഥാ കലാക്ഷേപവും ഓക്കെ ഹരിക്കഥയും കഥാ കലാക്ഷേപവും ചേർന്ന് രൂപം കൊണ്ട കലാരൂപമാണ് കഥാപ്രസംഗമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കഥാപ്രസംഗമാണ് മാർക്കണ്ടേയ ചരിതമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കഥാപ്രസംഗം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കഥാപ്രസംഗമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മാർക്കണ്ടേയ ചരിതമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കഥാപ്രസംഗമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഹരിക്കഥയും കഥാ കലാക്ഷേപവും ചേർന്ന് രൂപം കൊണ്ട കലാരൂപമാണ് കഥാപ്രസംഗം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കഥാപ്രസംഗമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മാർക്കണ്ടേയ ചരിതമാണ് കേരളത്തിന്റെ സിംഫണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം കേരളത്തിന്റെ സിംഫണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപമാണ് ചെണ്ടമേളം ചെണ്ടമേളമാണ് കേരളത്തിന്റെ സിംഫണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത്രേ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ആദിവാസികളുടെ തനത് നൃത്തരൂപമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളുടെ തനത് നൃത്തരൂപമാണ് ഏത് മുടിയാട്ടം എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളുടെ തനത് നൃത്തരൂപം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ കലാരൂപങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നത് സോ കേരളത്തിലെ കലാരൂപങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് മറ്റൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സബ്ജക്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആരെങ്കിലും എൻ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ഉണർവ് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എട്ട് നാല് ഇതാണ് എന്റെ നമ്പർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്
ബാച്ച് കോഴ്സ് ആണ് ഉണർവ് ബാച്ച് കോഴ്സ് അപ്പൊ ആ ബാച്ച് കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊമോഷൻ മീഡിയ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഞാനിപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് കേരള റണേസൻസ് കേരള റണേസൻസ് കേരള റണേസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാം നമുക്കിപ്പോ നേരെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ ഷഫീന ജിതിൻ സരിത ഷീജ ഓക്കെ ഉംദാസ് ഹരിത ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ആദ്യം ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എം സി ക്യൂസ് കൂടെ കയറാം ആദ്യം കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് എം സി ക്യൂസ് വിത്ത് ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കും ആദ്യം പോകുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും എം സി ക്യൂസ് മാത്രമായിരിക്കും ഫാക്ട്സ് ഞാൻ അല്ലാതെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കമന്റ് ചെയ്തോളൂ അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടല്ലോ ആണില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ആരംഭിക്കാം തുടങ്ങാം ആരംഭിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ കേരള നവോദാനം കേരള നവോദനം കേരള നവോദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നവോദാനം പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേഡിൽ നാലോ അഞ്ചോ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അനിത ഓക്കെ അപ്പോ ആരംഭിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാക്ട്സും കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടന്ന വർഷം ഏത് വർഷമാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടന്നത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടന്ന വർഷം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ സരിത സിനി ധന്യ നോഫൽ ഓക്കെ അതേത് ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഏതാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടന്ന വർഷം തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടന്ന വർഷമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി മണി തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് പ്രമോദ് ഓക്കെ ഓക്കെ നോബി ധന്യ റിയാസ് ജെയ്മി ഓക്കെ അപ്പോ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടന്ന വർഷം ഏത് വർഷമാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് മിഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടന്നത് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്തുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്ന് പറയുന്നു തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഈ കലാപം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറാം തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചപ്പോഴാ എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഈ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലൂടെ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ആണ്ട് ലഹള നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇത് പഠിച്ചു ഇനി അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയാണ് ഈ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളിയാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അപ്പൊ ഇനി അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വർഷം അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വർഷം അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വർഷം അയ്യങ്കാളി ജയന്തി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വർഷം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പൊ ഈ വർഷം ജനിച്ച മറ്റു നവോദന നായകന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഡോക്ടർ പൽപ്പു ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ജനിച്ചത് ഏത് വർഷമാ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ജനിച്ചതും എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് അയ്യങ്കാളി ജയന്തി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് കേട്ടല്ലോ ഈ അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലം അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലം അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലം ഏതാണ് വെങ്ങാനൂർ വെങ്ങാനൂർ ഈ വെങ്ങാനൂർ ഏത് ജില്ലയിലാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലം വെങ്ങാനൂർ ആണ് വെങ്ങാനൂർ വെങ്ങാനൂർ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് വെങ്ങാനൂർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്
കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പോ ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ എത്ര തവണ വന്നു പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജി എത്ര തവണ ഗാന്ധിജി എത്ര തവണ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ വർഷങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ അഞ്ചു വർഷം ഈ അഞ്ചു വർഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഈ അഞ്ചു വർഷമാണ് ഗാന്ധിജി ഈ അഞ്ചു തവണയാണ് ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വന്നത് അപ്പൊ ഈ വർഷം ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഈ വർഷം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപതിൽ ഗാന്ധിജി വന്നത് കിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഇരുപതിൽ വരുന്നത് കിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഗാന്ധിജി വരുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഇരുപത്തിയേഴ് ഖാദിയുടെ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ സന്ദർശനം തെക്കൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഇരുപത്തിയേഴിൽ വരുന്നത് ഖാദി പ്രചരണം ഖാദി ഖാദിയുടെ പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം ഓക്കെ ഈ സന്ദർശന വേളയിലാണ് ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വരുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് എന്താണ് ഹരിജനധാരണ ഫണ്ട് ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിജനധാരണ ഫണ്ട് ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുപ്പത്തിനാലിൽ ഗാന്ധിജി വന്നു മുപ്പത്തിനാല് ഹരിജനധാരണ ഫണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരവുമായി വന്നു ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആര് വന്നത് ഗാന്ധിജി വന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആര് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആര് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആര് ആരാണ് അതെ അനില ഷഫീന ജിതിൻ കറക്റ്റ് ആണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആരാ ചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ചിത്ര തിരുനാൾ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് മുപ്പത്തി ഏഴല്ല മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് നവംബർ ട്വൽവ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം അതെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോ മാറിപ്പോയതാ ആധുനിക ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ശ്രീ ചിത് ശ്രീ ചിത് ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടല്ലോ ഇനി കേരള സ്പാർട്ടകസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള സ്പാർട്ടകസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് കേരള സ്പാർട്ടകസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളിയാണ് സാനുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് സാനുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ഇത് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു സാനുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ആരാണ് സാനുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയാണ് സാനുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് സാനുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് കേട്ടോ സാനുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അത് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു പി എസ് സിയുടെ ഇഷ്ട ചോദ്യമാണിത് നവോദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയ്യങ്കാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ സാരുജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം സാരുജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രമാണ് ഇപ്പോ ചോദിച്ചു സാരുജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രമാണ് ഏത് ഏത് ഏതാണ് സാരുജന പരിപാലിനി സാരുജന പരിപാലിനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് അയ്യങ്കാളി സാരുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ ഇനി സാരുജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാരുജന പരിപാലിനി സാരുജന പരിപാലിനിയാണ് സാരുജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം കേട്ടോ സാരുജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാ സാരുജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്
അപ്പൊ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഹരിജൻ ആരാണ് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആരാണ് ആ വ്യക്തി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഹരിജൻ ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് അത് ഓർത്തു വയ്ക്കാം കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ അയ്യങ്കളി ജനിച്ച വർഷം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് അയ്യങ്കളുടെ ജന്മസ്ഥലം ബംഗാനൂരാണ് അയ്യങ്കാളിയെ പുലെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി കേരള സ്പാർട്ടകസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളിയാണ് സാരജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യങ്കാളി വർഷം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ സാരുജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം സാരുജന പരിപാലനിയാണ് സാരുജന പരിപാലനി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഹരിജൻ നയൻറ്റീൻ ലെവൻ ഓക്കെ തരിത ധന്യ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ദീപ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് പൽപ്പു ടി കെ മാധവൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കുമാരൻ ആശാൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ടി കെ മാധവൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കുമാരൻ ആശാൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് പൽപ്പു ടി കെ മാധവൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കുമാരൻ ആശാൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്തോ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്തോ ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്താലും മതി പേര് ടൈപ്പ് ഇടാൻ നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ഈഴവ സമാജം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി കെ മാധവൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈഴവ സഭയാണ് ഈഴവ സഭ ഡോക്ടർ പൽപ്പു അപ്പോ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈഴവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഡോക്ടർ പൽപ്പു എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി പൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് പറയാം ഡോക്ടർ പൽപ്പു ജനിച്ച വർഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പൽപ്പു ജനിച്ച വർഷം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡേറ്റ് നവംബർ രണ്ട് നവംബർ രണ്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ രണ്ടിനാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ജനിച്ചത് ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ബിരുദം നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ബിരുദം നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാരാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ബിരുദം നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് ഇനി ഡോക്ടർ പൽപ്പു മൈസൂരിൽ വെച്ച് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് പൽപ്പു സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എവിടെ വെച്ച് മൈസൂരിൽ വെച്ച് ഏത് വർഷം എൺപത്തി രണ്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു കഴിയാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ അപ്പോ ഡോക്ടർ പൽപ്പു മൈസൂരിൽ വെച്ച് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് കണ്ടുമുട്ടിയത് ഏത് വർഷമാണ് എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇനി എസ് എൻ ഡി പി യുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് എൻ ഡി പി യുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു അപ്പൊ എസ് എൻ ഡി പി എസ് എൻ ഡി പി ഏത് വർഷം നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം പതിനഞ്ച് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം പതിനഞ്ചിനാണ് എസ് എൻ ഡി പി നിലവിൽ വരുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി നിലവിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ ആജീവനാന്ത പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആണ് ആജീവനാന്ത പ്രസിഡന്റ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി എസ് എൻ ഡി പി ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി എസ് എൻ ഡി പി ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് കുമാരൻ ആശാൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി കുമാരൻ ആശാൻ ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കുമാരൻ ആശാൻ ആണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ഇനി എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം കൊല്ലം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം അപ്പോ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പു കേട്ടോ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പു എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇത് വിശേഷിപ്പിച്ച റിട്ടി ലൂക്കോസ് ആണ് റിട്ടി ലൂക്കോസ് ആണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഈഴ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഈഴ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച വർഷം ഈഴ മെമ്മോറിയൽ
ഇനി എത്ര പേര് ഒപ്പുവച്ചു ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് എത്ര പേര് ഒപ്പുവച്ചു അത് ചോദിച്ചു എത്ര പേര് ഒപ്പുവച്ചു പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേരാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് വൺ ത്രീ വൺ സെവൻ സിക്സ് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചു രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചു അത് ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത് കേസൻ പ്രഭു കേസൻ പ്രഭു അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച തിരുവിത തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ വൈസ് റോയ് തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ വൈസ് റോയ് ആണ് കേസൻ പ്രഭു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാവൻകൂർ തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ വൈസ് റോയ് കേസൻ പ്രഭു കേസൻ പ്രഭുവിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെ കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെ പി എസ് സിയുടെ അടുത്ത സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയത് ആര് ബംഗാൾ വിഭജനം പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയത് ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയത് ആര് ആരാണ് കേസൻ പ്രഭു ആണ് എന്നാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനാറ് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനാറ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്തായാലും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഫാക്ട് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് നയൻറ്റി നോട്ട് ഫൈവ് ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ദിവസം ബംഗാളി ജനങ്ങൾ ദുഃഖാചാരണമായി ആചരിച്ചു ദുഃഖാചാരണമായി ആചരിച്ചു അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ ഒക്ടോബർ പതിനാറ് എന്ത് ദിനമായി ആചരിച്ചു ദുഃഖാചാരണമായി ആചരിച്ചു അപ്പൊ അതും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അപ്പൊ ഓർക്കുക ഡോക്ടർ പൽപു ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നവംബർ രണ്ടാണ് ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ബിരുദം നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് പൽപു ആണ് ഡോക്ടർ പൽപു മൈസൂരിൽ വെച്ച് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് കണ്ടുമുട്ടിയത് എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പൽപു ആണ് ഈഴവയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ആരാ ഈഴവയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഡോക്ടർ പൽപു ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് അതും ഡോക്ടർ പൽപു ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് എയ്റ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് സെപ്റ്റംബർ ത്രീ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച ഡേറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ ത്രീ സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് അപ്പോ അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രണ്ടാമത്തെ സമർപ്പിച്ചത് കേസൻ പ്രഭു അപ്പൊ അതും മാറിപ്പോകരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജന സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് അഖില തിരു അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജന സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് ആര് വാടപുറം പി കെ ബാബ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി മക്തി തങ്ങൾ അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജന സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് ആരായിരിക്കും ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യൂ ആരായിരിക്കും വാടപുറം പി കെ ബാബയാണോ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് ആണോ വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി ആണോ മക്തി തങ്ങളാണോ ാണ് ഏത് അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജന സഭ സ്ഥാപിച്ചത് അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജന സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി ആണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജന സഭ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ഇനി കേരള മുസ്ലിം നവോദാനത്തിന്റെ പിതാവ് കേരള മുസ്ലിം നവോദാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ആണ് ഈ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ജനിച്ച വർഷമാണ് എയ്റ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ജനിക്കുന്നത് ഇതേ വർഷം ജനിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിയാണ് കുമാരൻ ആശാൻ കുമാരൻ ആശാൻ കുമാരൻ ആശാൻ ജനിച്ച വർഷം എയ്റ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ കുമാരൻ ആശാന്റെ നൂറാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ തപാൽ വകുപ്പ് ആചരിച്ചു തപാൽ വകുപ്പ് ആചരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് കുമാരൻ ആശാന്റെ സ്റ്റാമ്പ് തപാൽ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ അപ്പൊ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള കവി തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ
ഇനി തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇ എം എസ് ആണ് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് അപ്പോ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അതാരാണ് എ കെ ജി എ കെ ജി എ കെ ജി ഇനി അടുത്തത് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി അതാര് സോലി തിരുനാൾ സോലി തിരുനാൾ അല്ലെ സോലി തിരുനാൾ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോലി തിരുനാൾ ഇനി തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ബീച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ബീച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോവളം ബീച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോവളം ബീച്ച് ഇനി വന്യജീവി സങ്കേതം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ വന്യജീവി സങ്കേതം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ വന്യജീവി സങ്കേതം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെരിയാർ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ കേരള മുസ്ലിം നവോദാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് സ്വദേശ അഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാ സ്വദേശ അഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ സ്വദേശ അഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര് അതും ഈ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി തന്നെയാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി തന്നെയാണ് സ്വദേശ അഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ സെയിം കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വദേശ അഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ച വർഷം സ്വദേശ അഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്വദേശ അഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആര് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അഞ്ചു തെങ്ങിൽ നിന്നുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത് അഞ്ചു തെങ്ങ് ഇനി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ആരംഭിച്ച മാസികകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ആരംഭിച്ച മാസികകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മുസ്ലിം രണ്ട് അൽ ഇസ്ലാം മൂന്ന് ദീപിക കേട്ടോ അപ്പൊ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ആരംഭിച്ച മാസികകൾ മുസ്ലിം അൽ ഇസ്ലാം ദീപിക എന്നിവയാണ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അൽ ഇസ്ലാമോ അൽ ഇസ്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അൽ ഇസ്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ദീപികയാണെങ്കിലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ദീപിക മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മുസ്ലിം നയൻറ്റി നോട്ട് സിക്സ് അൽ ഇസ്ലാം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ദീപിക നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ കേട്ടോ അപ്പൊ കേരള മുസ്ലിം നവോദാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സ്വദേശ അഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ആരംഭിച്ച മാസികകൾ മുസ്ലിം അൽ ഇസ്ലാം ദീപിക എന്നിവയാണ് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതേ ജനിച്ച വർഷം എയ്റ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ എയ്റ്റീൻ സെവന്റി ത്രീ കുമാരനാശന്റെ സെയിം കുമാരനാശനും ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് ജനിച്ചത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ശരി ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ മൃഗബലി നിരോധിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് തിരുവിതാംകൂറിൽ മൃഗബലി തിരുവിതാംകൂറിൽ മൃഗബലി നിരോധിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വൈകണ്ഠ സ്വാമികൾ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആരാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ മൃഗബലി നിരോധിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വൈകണ്ഠ സ്വാമികൾ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഓക്കെ ആരാണ് ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ മൃഗബലി നിരോധിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചത് പറയാൻ പറ്റോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആരായിരിക്കും തിരുവിതാംകൂറിൽ മൃഗബലി നിരോധിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ഓക്കെ എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യൂ എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യൂ കാണട്ടെ ഓക്കെ ശരിയായ ആൻസർ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ബി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ മൃഗബലി നിരോധിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂറിൽ മൃഗബലി നിരോധിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാര് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഇനി കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അതും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് അപ്പൊ ഓർക്കുക കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് തയ്ക്കാടയ്യ 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 ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് തയ്ക്കാടയ്യ അപ്പൊ ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര് ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് അപ്പൊ ആ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആരാണ് തയ്ക്കാട് അയ്യാണ് തയ്ക്കാട് അയ്യാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക തയ്ക്കാട് അയ്യ തയ്ക്കാട് അയ്യ ആരാണ് തയ്ക്കാട് അയ്യ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരു തയ്ക്കാട് അയ്യ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അതും തയ്ക്കാട് അയ്യാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവും തയ്ക്കാട് അയ്യ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യങ്കാളി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്നിവയുടെ ഗുരു ആരാണ് തയ്ക്കാടയ്യാണ് ഇനി തയ്ക്കാടയ്യയുടെ ഗുരു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ തയ്ക്കാടയ്യയുടെ ഗുരു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ തയ്ക്കാടയ്യയുടെ ഗുരു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ കേട്ടോ വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് തയ്ക്കാടയ്യാണ് ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം തയ്ക്കാടയ്യ തയ്ക്കാടയ്യ തയ്ക്കാടയ്യാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി വർഷം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം എൺപത്തി രണ്ട് എയ്റ്റി ടു എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കേട്ടോ എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എവിടെ വെച്ചാൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അണിയൂർ ക്ഷേത്രം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം അണിയൂർ ക്ഷേത്രം അണിയൂർ ക്ഷേത്രം കേട്ടോ പ്രണയസൻ സെൽ ഡി ചോദിക്കുമല്ലോ ചോദിക്കും ചോദിക്കും അതെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി പോലുള്ള എക്സാമിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അണിയൂർ ക്ഷേത്രമാണ് അണിയൂർ ക്ഷേത്രം അപ്പൊ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഈ അണിയൂർ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് ചെമ്പഴന്തി ചെമ്പഴന്തി അണിയൂർ ക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചെമ്പഴന്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചെമ്പഴന്തി എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ചെമ്പഴന്തി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അപ്പൊ ഓർക്കുക ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ നാമം ഏതാണ് അയ്യപ്പനാണ് കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് തയ്ക്കാടയ്യ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം എൺപത്തി രണ്ട് ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം അണിയൂർ ക്ഷേത്രം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും വിവേകാനന്ദനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും വിവേകാനന്ദനും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന വർഷം നേരത്തെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായിരുന്നു അത് എൺപത്തി രണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും വിവേകാനന്ദനും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന വർഷം ഏതാണ് എയ്റ്റി നയന്റി ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും വിവേകാനന്ദനും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത് കേട്ടോ ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച വർഷം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച വർഷം സോറി ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് വടുവീശ്വരം വടുവീശ്വരം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം വടുവീശ്വരം ഇനി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സമാധിയായത് ജനിച്ചത് എപ്പോഴാ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിക്കുന്നത് ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജന്മദിനം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനം അത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈ ദിനം കേരള സർക്കാർ എന്ത് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു കേരള സർക്കാർ എന്ത് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്ക
ഓക്കെ അപ്പോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് സമാധി ആയത് പന്മന കൊല്ലമാണ് അപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും വിവേകാനന്ദ തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന വർഷം എയ്റ്റീൻ നയന്റി ടു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച വർഷം വടിവീശ്വരമാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സമാധി ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് അഞ്ച് ചട്ടമ്പി സ്വാമി സമാധി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് പന്മന കൊല്ലം ഓക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഇല്ല അലൻ ഇന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബാച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസിൽ നാളെ മുതൽ പ്ലസിൽ ആരംഭിക്കുന്നു നാളെ മുതൽ പ്ലസിൽ ആരംഭിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സെഷൻ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെയും എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ഈ ഒരു സെഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം പ്ലസിലാണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തത് അപ്പൊ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമ്മൾ കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പോകുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനോട് ഫാക്ട്സും പറയാം ഓക്കെ എഴുത്തിനില്ല അപ്പൊ ഈ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ യുവജന വിഭാഗം അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ വനിത ആര് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ യുവജന വിഭാഗം അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ വനിത ആര് ഹൈ ബിജി ആരാണ് ആര്യപ്പള്ളം പാർവതി നെന്മേനി മംഗലം ലളിതാംബിക അന്തർജനം ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ യുവജന വിഭാഗം അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ വനിത നീതു പറയാം കേട്ടോ നീതു പറയാം പറയാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്ലസിൽ കിട്ട പ്ലസിൽ കിട്ടില്ല പ്ലസിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പറയാം പറയാം വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിന്റെ ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പാർവതി നെന്മേനി മംഗലമാണ് പാർവതി നെന്മേനി മംഗലമാണ് യോഗക്ഷേമ സമയുടെ യുവജന വിഭാഗം അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ വനിത ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം അതിനെ കുറിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഊണാർമ ബാച്ച് കോഴ്സ് നയന്റി ഡേ ബാച്ച് ആണ് എൽ ജി എസ് നാല് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് രാജീവ് സാർ പിന്നെ ഞാൻ ബിബിൻ സാർ മുഹമ്മദ് സാർ ഓക്കെ നാല് പേര് എടുക്കുന്നു രാജീവ് സാർ എടുക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഫാക്ട്സ് മെയിൽ ഫാക്ട്സ് ഞാൻ എൽ ജി എസ് ബാച്ചിൽ എടുക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഐ ടി റണൈസൻസ് എന്നിവയാണ് ബിബിൻ സാർ മാത്സ് ആണ് മുഹമ്മദ് സാർ എടുക്കുന്നത് കേരള ഫാക്ട്സും ജനറൽ സയൻസും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ബാച്ച് കോഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ചെറിയൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നയന്റി ഡേയ്സ് ആണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാച്ച് തീരുന്നത് വരെ ഈ ബാച്ച് തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ബാച്ച് മാത്രമല്ല ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അനക്കാഡമിയിൽ അവൈലബിൾ അനക്കാഡമി പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ ബാച്ച് കോഴ്സും ലഭിക്കും എൽ ഡി എൽ ജി ബാച്ച് കോഴ്സ് വേറെയുണ്ട് അതുപോലെ എൽ ഡി ബാച്ച് കോഴ്സും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബാച്ച് മാത്രമല്ല കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ അനക്കാഡമി ആരംഭിച്ചത് മുതലുള്ള ആരംഭിച്ചത് മുതലുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സും കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇനി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു മാസത്തേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആറ് മാസത്തേക്ക് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരം രൂപ പിന്നെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിപ്പോ നയന്റി ഡേയ്സ് അല്ലേ നയന്റി ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ എടുക്കുക പക്ഷെ മൂന്ന് മാസത്തേക്കാലും കൂടുതൽ ലാഭം ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് കാരണം ബാച്ച് കോഴ്സസ് പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഫീ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു ക്യാഷും കുറയുന്നുണ്ട് ലാഭമാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പക്ഷെ ആറ് മാസത്തേക്ക് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് അവിടെ രണ്ടായിരമേ കയറുന്നുള്ളൂ ഏഴായിരത്തി ഇരുപതിനം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കയറിയിട്ടുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ ലാഭമാണ് ഒരു വർഷം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഏഴായിരം എക്സ്ട്രാ ഒരു ആറ് മാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആറ് മാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വർധന മാത്രമേ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോ എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു വർഷത്തെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ എടുത്താലും മതി പ്രശ്നമില്ല ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എടുത്ത് കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ട് അതാണ് മാക്സിമം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇനി ഇനി കുറച്ച് കാര്യം കൂടി
അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും മൂവായിരത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് മാസത്താണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും മൂവായിരത്തിന് ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ആ എമൗണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പർ വിളിക്കാം സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു പറയും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് കേട്ടോ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ എന്റെ ഇത് ടെലിഗ്രാം നമ്പരുമാണ് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പരുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം മെസ്സേജ് ചെയ്താലും മതി വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഓഫേഴ്സ് അപ്പോ കാരണം ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടോ അതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് എന്തൊക്കെ കിട്ടോ അതെല്ലാം പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തന്നെ നിലവിൽ പത്തിലധികം ബാച്ച് കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് നൂറിലധികം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഴ്സസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ നഷ്ടം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ ലൈവ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആഴ്ച തോറും എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും ആഴ്ച തോറും മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മോഡൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇനി പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ പേ ടി എം ഗൂഗിൾ പേ ഫ്രീ ചാർജ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴിയും പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇ എം ഐ ബാങ്ക് ബാങ്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് വരുന്നതാണ് ബാങ്ക് നേരിട്ട് കാശ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രമേണ കുറേശ്ശെ ബാങ്കിലൂടെ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി മാസം കണക്കിന് അപ്പോൾ നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ബാങ്ക്സ് ഇതാ നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ബാങ്കിൽ അടച്ചാൽ മതി തിരിച്ച് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ഒന്നും അധികം വരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോ മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ താമസിക്കരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു വർഷത്തെ എടുത്താൽ എല്ലാം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി എല്ലാവരും മൂന്ന് മാസം എടുത്തിട്ട് റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള എമൗണ്ട് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ അത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് വരാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജ്യസഭാംഗമായ ആദ്യ മലയാളി വനിത രാജ്യസഭാംഗമായ ആദ്യ മലയാളി വനിത ആനി വാസ്ക്രീൻ ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ ഭാരതി ഉദയ ഭാനു ആര്യപ്പള്ള രാജ്യസഭാംഗമായ ആദ്യ മലയാളി വനിത രമേശ് എൽ ജി എസ് നാളെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നാളെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നാളെ ജൂലൈ മൂന്ന് നാളെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ രാജ്യസഭാംഗമായ ആദ്യ മലയാളി വനിതയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ ആണ് ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ ആണ് രാജ്യസഭാംഗമായ ആദ്യ മലയാളി വനിത ഓപ്ഷൻ ബി കേട്ടോ ഇനി രാജ്യസഭാംഗമായ രണ്ടാമത്തെ മലയാളി വനിത രാജ്യസഭാംഗമായ രണ്ടാമത്തെ മലയാളി വനിത ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാ ഭാരതി ഉദയ ഭാനു രാജ്യസഭാംഗമായ രണ്ടാമത്തെ മലയാളി വനിത ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാരതി ഉദയ ഭാനു ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ചില ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗ്നിസാക്ഷിക്ക് കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചത് അഗ്നിസാക്ഷിക്ക് കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് അഗ്നിസാക്ഷിക്ക് കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്താറ് എഴുപത്തിയേഴ് അഗ്നിസാക്ഷി ആരാണ് അഗ്നിസാക്ഷി എഴുതിയത് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ലളിതാംബിക അന്തർജനമാണ് അഗ്നിസാക്ഷി എഴുതിയത് ഓക്കെ ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി
ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഏക വനിത അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ദാക്ഷാണി മേലായുധൻ ആനി മസ്ക്രീൻ അന്നാചാണ്ടി ഇതിൽ ആരാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഏക വനിത ആര് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ദാക്ഷായണി മേലായുധൻ ആനി മസ്ക്രീൻ അന്നാചാണ്ടി ഓക്കെ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതികരിച്ച ഏക വനിത നിഷ ഓക്കെ ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആനിമ സ്ക്രീൻ ആനിമ സ്ക്രീൻ ഹാപ്പി രമേഷ് ഗ്രീഷ്മ ബിന്ദു സൗമ്യ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതികരിച്ച ഏക വനിത ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആനിമ സ്ക്രീൻ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ആനിമ സ്ക്രീൻ കേട്ടോ ആനിമ സ്ക്രീൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതികരിച്ച ഏക വനിതാര് ആനിമ സ്ക്രീൻ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ആനിമ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സെഷൻ ഉടൻ തന്നെ അവസാനിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത് പ്ലസിലാണ് എടുക്കുന്നത് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം സെവൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ എയ്റ്റീൻ ടോൾ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി സെവൻ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം കേരളത്തിലെ വിപ്ലവം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം സെവൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ എയ്റ്റീൻ ടോൾ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി സെവൻ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം സെവൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ എയ്റ്റീൻ ടോൾ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്നത് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്നത് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം സെവൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ എന്താണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ എന്താണ് നടന്നത് കുറിച്ചർ റിവോൾട്ട് കുറിച്ചർ കലാപം നടന്നത് കുറിച്ചർ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പഴശ്ശി വിപ്ലവം പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറു മറയ്ക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആര് ആയിലം തിരുനാൾ സോഡി തിരുനാൾ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഉത്തരം തിരുനാൾ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറു മറയ്ക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആരാണ് 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 വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറു മറയ്ക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആര് ഓക്കെ ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉത്തരം തിരുനാളാണ് ഉത്തരം തിരുനാളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് എന്ത് ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആര് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഉത്തരം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം തിരുനാളാണ് ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറു മറയ്ക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഉത്തരം തിരുനാൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ എല്ലാവരും ശരിയായ ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഉത്തരം തിരുനാൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ജൂലൈ ട്വന്റി സിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് എന്ന ലഘുലേഖ എഴുതിയത് ആര് കെ പി കേശവ മേനോൻ സി വി രാമൻ പിള്ള ജി പി പിള്ള ഡോക്ടർ പൽപ്പു തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് എന്ന ലഘുലേഖ എഴുതിയത് ആര് കെ പി കേശവ മേനോൻ സി വി രാമൻ പിള്ള ജി പി പിള്ള ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സെഷൻ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ
തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് എന്ന ലേഖനമൊക്കെ എഴുതിയത് ജി പി പിള്ളയാണ് ഇനി തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് ഈ മുദ്രാവാക്യം എന്ത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് എന്ന ലഘുലേഖ എഴുതിയത് ആരാണ് ജി പി പിള്ളയാണ് മലയാള മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി മലയാള മെമ്മോറിയൽ എത്ര പേര് ഒപ്പുവച്ചു മലയാള മെമ്മോറിയൽ ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു എന്ന് സമർപ്പിച്ചു മലയാള മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി മാസം ഒന്ന് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് ജി പി പിള്ള ജി പി പിള്ള ഇനി ഈ മലയാള മെമ്മോറിയൽ എത്ര പേര് ഒപ്പുവച്ചു മലയാള മെമ്മോറിയൽ എത്ര പേര് ഒപ്പുവച്ചു എത്ര പേര് ഒപ്പുവച്ചു പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് പേര് ഒപ്പുവച്ചു പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് പേര് ഒപ്പുവച്ചു അതിൽ ആദ്യം ഒപ്പുവച്ചത് ആരാ ആദ്യം ഒപ്പുവച്ചത് കെ പി ശങ്കരമേനോൻ രണ്ടാം ഒപ്പുവച്ചത് ആര് ജി പി പിള്ള മൂന്നാമത് ഒപ്പുവച്ചത് ആര് മൂന്നാമത് ഒപ്പുവച്ചത് ആര് ആരാണ് മൂന്നാമത് ഒപ്പുവച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപു ഡോക്ടർ പൽപു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് എന്ന ലേഖനമൊക്കെ എഴുതിയത് ആരാണ് ജി പി പിള്ളയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ സമർപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ മുൻപ് ഫാക്സ് പറഞ്ഞതാണ് തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് ഏതായിരിക്കും ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ സമർപ്പിച്ചതെന്ന് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ സമർപ്പിച്ചതെന്ന് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ചതെന്ന് ഓക്കെ ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് ഈഴ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ചത് കേട്ടോ ഈഴ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മാസം മൂന്ന് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ സെപ്റ്റംബർ മാസം മൂന്ന് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് ഡോക്ടർ പൽപു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ പൽപു നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഈഴ മെമ്മോറിയലിനെ കുറിച്ച് തൊട്ട് മുൻപ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരും ശരിയായ ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് എന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോ പ്ലസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്റെ റെഫർ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം രാഹുൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ ആർ എച്ച് യു എൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ പത്ത് സെവൻ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൌട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പരുമാണ് ടെലിഗ്രാം നമ്പരുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി വേറൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് ഓക്കെ പ്രീസെഷൻ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ തന്നെയാ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ സെഷൻ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഈ സെഷൻ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഇനി വേറൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോ പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ജോയിൻ ചെയ്യാം രാഹുൽ ട്രിപ്പിൾ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ധന്യ ജയചന്ദ്രൻ അതിൻ ജിഷ അനില ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു
കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ കേൾക്കാനും കാണാനും പറ്റുന്നവരൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ് യെസ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ലൈവായിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അൺ അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഒരു മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അറിയാലോ നാളെ ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് എൽ ജി എസ് ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഉണർവ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളൊരു മാരത്തോൺ ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിന്ന് ആറ് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് മാരത്തോൺ അതിനകത്ത് രാജേഷ് സാറിൻ്റെയും റോഷൻ സാറിൻ്റെയും രാഹുൽ സാറിൻ്റെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിനി അവസാനം ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാത്സ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ കേരള പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ കേരള പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടുക നമ്മുടെ പരീക്ഷയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് അറിയുക അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ മാരത്തോണിൽ മാത്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് എന്നറിയണമല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തില് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിലെ രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവുകൾ ആകാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തവ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് മട്ട ത്രികോണം എന്നറിയാം അല്ലെ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണ് വേണം ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ത്രികോണത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മട്ട ത്രികോണം അപ്പൊ മട്ട ത്രികോണത്തിലെ രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവുകൾ ആകാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണളവ് എത്രയാ ആകെ കോണളവ് എത്രയാ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും അല്ലേ ഒരു ത്രികോണത്തിൽ ആകെ കോണളവ് എത്രയാന്ന് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ എത്രയാ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ആകെ കോണളവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ അതിൽ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് മട്ട ത്രികോണത്തിലെ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറല്ലേ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ആകെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഒരു കോണിന് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ബാക്കി എന്താ വേണ്ടേ ആ രണ്ട് കോണുകളും കൂടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വേണം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും തൊണ്ണൂറ് 
അറുപതും മുപ്പതും തൊണ്ണൂറ് ഇരുപതും എഴുപതും തൊണ്ണൂറ് ഈ കാണുന്ന കോണുകളെല്ലാം ഉണ്ടോ ഈ അളവുകളെല്ലാം എത്ര ഡിഗ്രിയാ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാ പക്ഷേ ഈ ഇരുപതും എൺപതും മാത്രം കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ മാക്സിമം എത്രയേ പാടുള്ളൂ മാക്സിമം എന്നല്ല വാല്യൂ എത്രയേ പാടുള്ളൂ തൊണ്ണൂറേ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് ഇരുപത് എൺപത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് സി ആണ് ആൻസർ റെഡി യെസ് ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ എന്നാണ് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ വശം ഗുണം വശം ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വശം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വശം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വശം അറുപത് അല്ലേടാ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം അല്ല നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമചോരത്തിന് നാല് തുല്യവശങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ശരിയല്ലേ അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് എടുത്താൽ മാത്രം മതി നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ അറിയുന്ന അല്ലേ കുറെ പേര് ഇപ്പം തന്നെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എന്ത് ഈസിയാന്ന് നോക്കിയേ പരപ്പളവ് നമുക്കറിയാം കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ ജോമട്രിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ ആയാലും എൽ ഡി സി ആയാലും ഡിഗ്രി ലെവൽ ആയാലും എല്ലാവരും മാത്സില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്സ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സാർ ജോമട്രിയിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഏത് ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് ജോമട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ളത് വരുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ജോമട്രിയിൽ നിന്ന് പി എസ് സി നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എൽ ജി എസിൽ ജോമട്രി നിങ്ങൾ അത്ര ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ പി എസ് സി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റേ ജോമട്രിയിലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വൃത്തമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഡിഗ്രി അളവിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം താഴെ കാണുന്നവയിൽ ഏതാണ് അല്ലെ വൃത്തത്തിന്റെ ഡിഗ്രി അളവ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാ വൃത്തത്തിന്റെ കോണളവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ആകെ കോണളവ് നമുക്ക് ആകെ കോണളവല്ല വേണ്ടേ അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് വേണ്ടേ അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് അളവ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ വൃത്തത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കോണളവിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അല്ലെ എല്ലാവരും പല സമയത്തായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ വൃത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ക്ലോക്കിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുള്ള അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ജോമട്രിയിലെ ചോദ്യമാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം എത്ര മാത്രം നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രം നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണേ ഈ സമചതുര കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഇത് നമ്മൾ ജോമട്രി പഠി പഠിക്കുമ്പോൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകൾക്കായിട്ട് ജോമട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ടു ഡി എന്നും ത്രീ ഡി എന്നും ഓക്കെ ടു ഡിക്കകത്ത് വരുന്ന ഷെയ്പ്സ് ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പോടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇവിടെ ത്രീ ഡിയിലുള്ളതാണ് സമചതുര കട്ട അഥവാ ക്യൂബ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ റുബിക്സ് ക്യൂബ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ത് ഒരു ക്യൂബിന്റെ
അപ്പൊ ഇത് എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കണ്ടോ ഇത് മൂന്നും കൂടെ എഴുതി ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക കേട്ടോ ധാരാളം പേര് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് ചെയ്തത് വാല്യൂ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് പിന്നെയും സിക്സ് പോയിന്റ് ഈ മൂന്ന് തവണ ഇത് ഗുണിച്ചെഴുതുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക ഇപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്ററും അതിന്റെ വീതി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററും ആയാൽ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ഉണ്ടോ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്ററും വീതി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാഥമികമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജോമെട്രി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് ബേസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താ ആ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നീളം ഗുണം വീതി എന്നാണ് നീളം ഗുണം വീതി എന്നാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നീളം നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വീതി ഇരുപത് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നേ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ ഇടുക പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ആൻസർ എത്രയായി എണ്ണൂറ് എന്നാണ് പക്ഷെ പലരും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിലർ എണ്ണായിരം എൺപത് നാനൂറ് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷാ ഹോളിൽ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മുഴുവനായിട്ട് ഗുണിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാ ആൻസർ ചെയ്യാം മുഴുവനായിട്ട് ഗുണിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒ എം ആറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ആയിരം രൂപ സോറി പതിനായിരം രൂപ മുടക്കി ഒരു കച്ചവടം നടത്തി ഒരാൾ എണ്ണൂറ് രൂപ ലാഭം കിട്ടിയെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ അയാൾ ചെലവാക്കിയ കാശ് പതിനായിരം രൂപയും ആ കച്ചവടത്തിൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ ലാഭവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ് രൂപ ലാഭവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ലാഭ ശതമാനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നെ പലർക്കും ആൻസർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും അല്ലെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് പതിനായിരം രൂപ ചെലവാക്കിയപ്പോ അയാൾക്ക് ലാഭമായിട്ട് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കാൻ ആദ്യം പതിനായിരം രൂപ എഴുതുക അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ലാഭമായ എണ്ണൂറിനെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ എന്ത് എളുപ്പമാണെന്നറിയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ മുടക്ക് മുതലായ പതിനായിരം എഴുതുക അതിൽ നമുക്ക് ലാഭമായി കിട്ടിയ എണ്ണൂറിന് എഴുതുക അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര ശതമാനമാണ് എത്ര ശതമാനമാണ് അതെ എട്ട് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ലാഭം അല്ലെ എല്ലാവരും ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാ അല്ലെ എട്ട് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ മറ്റൊരു അതുപോലത്തെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ ഒരാൾ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നാൽ നഷ്ടം എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് അല്ലെ ഒരാൾ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് അത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നഷ്ടം എത്ര രൂപയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാ മുപ്പത് രൂപ നഷ്ടമാണ് അല്ലെ പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നഷ്ടത്തിന്റെ ശതമാനം തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ശതമാനം കണക്കാക്കില്ലേ അപ്പൊ ശതമാനം കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഭിന്ന സംഖ്യ വേണം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ശതമാനം കണക്കാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മുപ്പത് നഷ്ടം വന്ന മുപ്പത് അവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുടക്ക് മുതൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്ര രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന
വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം കേട്ടോ കുറേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നു ഇതാ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതെ 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 കുറേ പേര് ആൻസർ കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തു പോവാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മുന്നൂറിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനവും എക്സിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും തുല്യമായാൽ എക്സിൻ്റെ വില എത്ര ഈ ചോദ്യം കണ്ടിട്ട് പലരും ഈ എക്സിൻ്റെ വിലയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം കണ്ടിട്ട് പലരും ഭയപ്പെട്ട് ഓടാ ഓടാറുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭയപ്പെട്ട് ഓടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷ ഏതൊന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഭയം കാണിക്കുക നമ്മുടെ പരീക്ഷ വളരെ ചെറിയൊരു പരീക്ഷയാണ് അപ്പൊ ഈ ചെറിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ കേരള പി എസ് സി ഉപയോഗിക്കൂ എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മുന്നൂറിന്റെ അൻപത് ശതമാനം അപ്പൊ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അൻപത് ശതമാനം എടുക്കാമല്ലോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈക്വൽ ടു എക്സിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാർഗം എന്താ പറയുക ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും എന്താ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ള മുന്നൂറും ഉണ്ട് അമ്പത് ശതമാനവും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ പിന്നെയോ താഴെയോ ആ താഴെ നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിനെ കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ ഇടാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ടേ ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് എത്ര കിട്ടി എത്ര കിട്ടി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ കോഴ്സിൽ ചേരേണ്ട അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് തീരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഓടാ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അമ്പത് ശതമാനത്തിന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നങ്ങ് എഴുതിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും പിടിയിട്ടോ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാ അറുന്നൂറ് എന്നാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എളുപ്പമാർഗം വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോണ്ട ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ആക്കി എഴുതിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അറുന്നൂറാണ് ആൻസർ റെഡി ഇത് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ചോദ്യമാണ് ഒരു ടോപ്പ് ചോദ്യമാണ് ടോപ്പ് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ പലർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ പല തവണ ഫ്രീ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പലർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്കൂളിൽ പതിനഞ്ച് അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി പ്രായം നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് അവരിൽ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ വന്നു ചേർന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി പ്രായം എത്ര അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരാശരി പ്രായ ചോദ്യം അപ്പൊ കഴിയുന്നവർക്ക് ഈ ചോദ്യം ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി നാൽപ്പതാണ് അതിൽ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോയി എന്നിട്ട് പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നു അപ്പൊ ഈ അധ്യാപകരുടെ എല്ലാം തുകയെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ശരാശരി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തുക ആ തുകയിൽ നിന്ന് അമ്പത്തഞ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിനെ എത്ര പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ് ആദ്യം തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പോകുന്ന ആളുടെ പ്രായം കുറയ്ക്കുന്നു വരുന്ന ആളുടെ പ്രായം കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ പരിപാടി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി പ്രായം നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത് അതുപോലെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിൽ ആര് പോയി അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള ആള് പോയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വന്നു അപ്പൊ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചു എത്ര കുറഞ്ഞു മുപ്പത് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് കുറഞ്ഞ മുപ്പത് അതുപോലെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ മുപ്പതിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എത്ര പേര് പതിനഞ്ച് പേരെ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത് മൈനസ് രണ്ട് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്കിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അൺ അക്കാഡമി ലൈവിലെ പോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് മെസ്സേജസിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ അതുകൊണ്ടാണേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാ മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അത് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിന് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും മുപ്പത്തി അത് ഞാനങ്ങ് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിന് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും മുപ്പത്തിയെട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാൽപ്പതായിരുന്നു അത് എത്ര കുറഞ്ഞു രണ്ട് കുറഞ്ഞു അത്ര ഉള്ളു വ്യത്യാസം ഇത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഇത് കണ്ടോ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ശരാശരി തന്നെയാണ് ചോദ്യം പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരാശരി കാണുമ്പോൾ പലരും ഭയപ്പെട്ട് തിട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രാജു രാവിലെ ആറു മണിക്ക് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നഗരത്തിൽ പത്ത് മണിക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ കാറിന്റെ ശരാശരി വേഗം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല ശരാശരി വേഗത അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൂരം ഭാഗം സമയം അല്ലെ ഇവിടെ ആകെ ദൂരം എത്രയാ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എത്ര മണിക്കാ പത്ത് മണിക്കാ അപ്പൊ അതിനകത്ത് അയാൾ എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മണിക്കൂറാണ് അയാൾ ആ യാത്രയ്ക്ക് എടുത്ത സമയം നാല് മണിക്ക് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ശരാശരി വേഗത കിട്ടും നൂറ് ബൈ നാല് നൂറ് ബൈ നാല് എത്രയാ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ശരിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ശരാശരി വേഗത ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ചെയ്തത് അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എൽ ജി എസ് കാരാണ് ഇന്നേനെയൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ധാരണയില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ വീക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് പുറകിലേക്ക് പോകരുത് പലരും ഇപ്പൊ എന്നോട് പരാതി പറയുന്നു സാർ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ജോലിക്ക് കയറേണ്ട ആളാണ് മാത്സിന് ബേസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ പല ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴായി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയുടെ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീറാമുട്ടിയല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ അംശബന്ധവും അനുപാതവും എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് കേട്ടോ ഉണ്ടോ ചോദ്യം ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ പലർക്കും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടായിരിക്
അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത്തേഴ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പലരും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇനി ഉണ്ടാകരുത് കേരള ബി സി യുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്കാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോട്ടൽ പണിക്കാരൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ നൂറ് കിലോഗ്രാം അരിയും അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഉഴുന്നും എടുക്കുന്നു ഇവിടെ അരിയുടെയും ഉഴുന്നിൻ്റെയും അംശബന്ധം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അരി എത്രയാണ് അരി എത്രയാണ് നൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അംശബന്ധം ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടോടരുത് വെറുതെ സിംപിളിഫൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ നൂറും അൻപതും ശരിയല്ലേ നൂറ് കിലോഗ്രാമും അമ്പത് കിലോഗ്രാമും വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഇവിടെയും നൂറ് ഇവിടെ അമ്പത് ഇവിടെ അമ്പത് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ രണ്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ അമ്പത് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഒന്നെന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ത് എളുപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നോക്കിയേ വെറുതെ ചോദ്യം കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഓടിയാൽ നമുക്ക് അതിനെ സമയം വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഞാൻ പറയുന്നു ചോദ്യം കണ്ടിട്ട് ഓടി ഓടിക്കളയരുത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നൂറും അമ്പതും അപ്പൊ എങ്ങനെ എടുക്കുക അമ്പത് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ ഒരു കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ ക്ലോക്കിലെ സമയം ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നാൽ ശരിയായ സമയം എത്ര അല്ലെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ സമയം ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ശരിയായ സമയം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്പറൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമയം കണ്ടെത്താൻ ആക്ച്വൽ ടൈം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പതിനൊന്ന് അറുപത് പന്ത്രണ്ട് മണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയുടെ എൽ ജി എസ് ക്ലാസ് പോലും പറഞ്ഞതായത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അറുപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കാം എത്ര കിട്ടി രണ്ട് അപ്പൊ സമയം എത്ര നോക്കി എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ ടൈം രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആക്ച്വൽ ടൈം ഈ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന സമയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചില ആശയ കുഴപ്പങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ അതിനെ എന്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാ പതിനൊന്ന് അറുപത് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമില്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ആൻസർ ആ അതാണ് രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ആൻസർ കേട്ടോ മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചല്ല രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണ എല്ലാവരും ആൻസർ ഏതാണ് രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് റെഡി യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ് ഉസാഖ നമ്മൾ എപ്പോഴും പരീക്ഷകളിൽ കാണുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് ഉസാഖ ലസാഗു അല്ലെ അപ്പൊ ഉസാഖ ലസാഗു ഈ തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഉസാഖ കാണാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരാള് തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക ഉസാഖ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകളെക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കണം ലസാഗു എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എപ്പോഴും തന്നിട്ടുള്ള അവ അളവുകളെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകളെക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കണം എന്നോർക്കുക ഇവിടെ ഉസാഖ ഉസാഖ എപ്പോഴും തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകളെക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം അപ്പൊ ആ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് അല്ലെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഘടകങ്ങളാക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഇവിടെ നാല് കിട്ടുന്നു ആറ് കിട്ടുന്നു എട്ട് കിട്ടുന്നു പിന്നെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം രണ്ട് കിട്ടുന്നു മൂന്ന് കിട്ടുന്നു നാല് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൽ സി എം കാണാനാണെങ്കിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ താഴേക്ക് ഹരിച്ച് ഹരിച്ച് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇനി ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് പരിപാടി നിർത്തുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും മാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് എൽ സി എം
ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ പലിശ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എങ്കിൽ ബാങ്ക് നൽകിയ വാർഷിക സാധാരണ പലിശ ആ വേർഡ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടോ ഓണം ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഓണം സാധാരണ പലിശ പ്രത്യേക രീതിയിലും കൂട്ടു പലിശ പ്രത്യേക രീതിയിലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് പൊക്കോണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആറായിരം രൂപ പുള്ളി നിക്ഷേപിച്ചു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരന് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് പലിശ എത്ര കിട്ടി എണ്ണൂറ് രൂപ പലിശ മറക്കരുത് ആറായിരം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറായി പക്ഷെ അവിടുത്തെ പലിശ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണൂറ് എത്ര കാലത്തേക്കാ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് പലിശയാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ അത് നാനൂറായിരിക്കൂലേ വൺ ഇയറിലെ പലിശ പലിശ നിരക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്ന വൺ ഇയറിലേക്കാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടിയ പലിശയായ നാനൂറിന് അവിടെ എഴുതുക അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആയ ആറായിരം അതിന് താഴെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നൂറ് നമ്മൾ നേരത്തെയും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞതാ ശതമാനം കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വേണം അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തു അല്ലെ ആറായിരത്തിൽ പലിശ കിട്ടിയത് നാനൂറ് അതിന് എത്ര കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തു നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇതും ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇതും ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇതും ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത് ബൈ ആറ് എന്നാണ് മറക്കല്ലേ നാൽപ്പത് ബൈ ഈ നാൽപ്പത് ബൈ ആറ് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്ന് കണ്ടിട്ട് കയറി അടിക്കരുത് അത് എറ്റാ നാൽപ്പത് ബൈ ആറ് എന്ന ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് കാണാനില്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കുക ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല ഇരുപത് ബൈ മൂന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് ബൈ മൂന്നല്ല ഇരുപത് ബൈ മൂന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ശരിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടി കുഴപ്പമില്ല ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാം പി എസ് സി പരീക്ഷാ ഹാളില് പരീക്ഷാ ഹാളില് നമ്മുടെ ചില വില്ലന്മാരുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലനാണ് കൂട്ടുപലിശ പലരും എന്നോട് വിളിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് സാറേ കൂട്ടുപലിശ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കണോ പഠിക്കണം കാരണം ദാ ഈ കാണുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് മുൻകാല ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുപലിശ എത്ര എന്താ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നിവർത്തിയില്ല കൂട്ടുപലിശ കണ്ടേ മതിയാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പതിനായിരം രൂപയുടെ ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം കണക്കാക്കുക പതിനായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരം ആണല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ ആയിരത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു തവണയും കൂടി പത്ത് ശതമാനം കണക്കാക്കുക ആയിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ നൂറ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ആയിരം ഇത് നൂറ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂട്ടു പലിശ കണക്കാക്കും രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ആയ പതിനായിരം അതുപോലെ എഴുതാം ഈ പതിനായിരത്തിന് ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന പലിശ എത്രയാ ആയിരം രൂപയാണല്ലോ ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തേക്കും പതിനായിരത്തിന് കിട്ടുന്ന പലിശ ആയിരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടിയ പലിശയായ ആയിരത്തിനും കൂടി ഇവിടെ ഒരു പലിശ കിട്ടും നൂറ് രൂപ ഓക്കെ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഏതൊക്കെയാ ഈ ആയിരം ഈ ആയിരം ഈ നൂറ് മൊത്തം പലിശ എത്ര കിട്ടും പലിശ എത്ര കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ പലിശയായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് പലിശ അല്ല ഇവിടെ ആവശ്യം ആണോ ആണോ പലിശയാണോ ആവശ്യം അതെ പലിശയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പലിശ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഈ പലിശ കൂട്ടു പലിശ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ആകെ തുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഏത് എഴുതാം ദാ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എഴുതാം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറെ ടോപ്പിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക്
നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു അടിത്തറ മാത്രമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് നമ്മുടെ പുതിയ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പലരും ഇപ്പോഴും കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്താണ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് ഉണർവ് എന്നാണ് ഉണർവ് കേട്ടോ ഈ ഉണർവ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കും ഈ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ജി കെ ഇന്ത്യ ഫാക്സ് വേൾഡ് ഫാക്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് ഇത്രയും രാജേ സാർ എടുക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഐ ടി റിനൈസൻസ് ഇവരുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാരത്തോണിൽ കണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ രാഹുൽ സാർ തൊട്ട് മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജി കെ കേരള ഫാക്സ് ജനറൽ സയൻസ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് റോഷൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണുള്ളത് പിന്നെ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എടുക്കാം അപ്പോൾ കോഴ്സ് നാളെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന മൂന്നാം തീയതിയായ നാളെയോ അതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് രാത്രിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ക്ലാസ്സുകളുടെ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പെയ്ഡ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം പ്ലസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഓട് പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് ഓൾറെഡി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ കോഴ്സിൻ്റെ ലിങ്കിലേക്ക് കയറി എൻറോൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവർ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം ഒരു വർഷം എത്ര കാലയളവിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെടുക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാം ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ഇതുവരെ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ മാത്രം അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാം ഈ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ഇത് ഇത്ര മാത്രം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ലൈൻസ് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ മെനു ബാറാണ് ഈ മെനു ബാർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് പ്ലസ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പം ഈ പ്ലസിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതാ കാണുന്നു ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആകുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ പാക്കേജ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ കാണുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇതാ കേട്ടോ പാക്കേജ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പാക്കേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാക്കേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു പാക്കേജാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏഴായിരം രൂപയാണ് അതിനകത്ത് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് വിപിൻ രാജ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ വിപിൻ രാജ് ലൈവ് ഒന്നുകിൽ വിപിൻ രാജ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിപിൻ രാജ് ലൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ശതമാനം ഏഴായിരം എന്ന എമൗണ്ട് ആറായിരത്തി മുന്നൂറായിട്ട് കുറയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫ്രീ
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇ എം ഐ സംവിധാനം ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇ എം ഐ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിലും ഇപ്പം നിലവിൽ ഇ എം ഐ സംവിധാനം അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്രയാണ് ഈ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരാറുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്സിൻ്റെ തന്നെ റോസ്റ്റിങ്ങും മറ്റു പരിപാടികളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചോ ക്ലാസ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് പ്രീ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈം ഷെഡ്യൂള് അങ്ങനെ മുതലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലിലാണ് ഈ ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ടെലഗ്രാം ആപ്പിനുള്ളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സസിനെ കുറിച്ചോ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിനെ കുറിച്ചോ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ മെസ്സേജ് ഇടുകയോ ചെയ്താലും ഞാൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എൻ്റെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലിനും രാത്രി ഒമ്പതേ മുക്കാലിനും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് മാരത്തോൺ ആയത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ് പത്ത് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ലൈവിലേക്ക് വരാം പത്ത് മണിയുടെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വിപിൻ രാജ് ലൈവ് എന്നോ വിപിൻ രാജ് എസ് എന്നോ ഉപയോഗിച്ചാൽ പത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും